பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்து சத்தியம் டிவி வழியாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் கம்ஃபர்ட் டிஜிட்டல் சேனல் வழியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் யூரோப்லேருந்து ஹோலிகார்ட் சேனல் வழியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் இல்லை ஏசு டி விக்ரார் யூடியூப் சேனல் மூலமாக கூட இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து இந்த தேசத்துங்களுக்காக எழுப்புதலுக்காக நம்ம ஜெபிக்க கூடி வந்திருக்கிறோம் நம்ம நிறைய காரியங்களுக்கு நம்ம ஜெபித்தோம் சரி நம்ம எவ்வளோ காரியங்களுக்காக நம்ம ஜெபித்தோம் நம்ம ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோமே அதுக்கான பதில் நமக்கு வருதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம நிறையா நாள் நீங்களாம் யோசிச்சுருப்பீங்களா நம்ம எத்தனையோ நாள் வந்து குடியிலிருந்து மக்கள் விடுதலை பெறணும் போதை வஸ்துக்கள் பயன்படுத்துறதுலேருந்து விடுதலை பெறணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்ம நிறைய நாள் ஜெபிச்சிருக்கோம் நிறைய சாட்சிகளும் வந்தது பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய சாட்சிகள் டெய்லி வந்த மாதிரி இன்றைக்கி போ போ பாவ பழக்கத்தில் இருந்தேன் நான் குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தேன் நான் புகை பிடிக்கிற பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தேன் இந்த மாதிரி போதை வஸ்துக்களை நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் இயேசு என்னை தொட்டு விடுதலை ஆக்கினார் அப்படின்னு சாட்சிலாம் நம்ம நம்ம ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியிலே நம்ம நிறைய பார்த்தோம் நிறைய சாட்சிகளும் வந்தது பார்த்தீங்களா நம்ம ஜபிக்கிற ஜபத்துக்கு தேவன் பதில் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறாரு அதனால் நம்ம ஜபத்தை விடக்கூடாது விடாமல் ஜபிச்சுட்டே இருக்கிறோம் நிறைய காரியங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்க வேண்டியது இருக்குது நம்ம ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இயேசு நிச்சயமாக கர்த்த நிச்சயமாக நம்ம ஜபத்துக்கெல்லாம் கேட்டு அதுக்கு பதில் தருவார் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியை நான் முதல் முதல்ல பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்ன நீங்கள் ஜபிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்களேனு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களா இங்கே வந்து கிறிஸ்தவர் பைபிளில் இயேசு நிறைய காரியங்களை எழுதி வச்சிருக்கிறார் நிறைய காரியங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக அப்படின்னு இயேசு ஒரு கட்டளை கொடுத்துருக்கிறார் அது என்ன அர்த்தம் நீ எப்படி ஒன்றை நேசிக்கிறையோ அதே மாதிரி நீ மற்றவங்களையும் நேசிக்கணும் அப்படின்னு அதுதான் நாங்களும் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்படி நம்ம வீட்டில் யாராவது குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தால் யாராவது வந்து போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தால் யாராவது ரொம்ப கெட்டு போயிருந்தால் நம்ம எவ்வளோ வேதனையோட கஷ்டப்படுவோமோ அதே மாதிரி தான் நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் யாரெல்லாம் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்காங்களோ இதே மாதிரி தேசத்தில் என்னென்ன பிரச்சனை வருதோ அதெல்லாம் வந்து நம்முடைய மாறமாக நினச்சி நம்முடைய தேசத்துக்காக உத்தரவாதம் பண்ணி ஜபிக்கணும் அதுதான் தேவன் நமக்கு கொடுத்த கட்டளை இயேசு பைபிளில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கட்டளை அதுக்காக தொடர்ந்து நம்ம ஜபிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஜபத்தை விடக்கூடாது நம்மளுடைய ஜபம் தேசத்தை மாற்றும் நம்முடைய தே ஜபம் தேசத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் அது மட்டும் இல்லை இல்லை இந்த இந்த ஜபத்தை நான் பார்த்துட்டு நான் எனக்காக ஜபிக்கும் போது இயேசு அற்புதம் செய்வார் அப்படின்னு யாரோ அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து நீங்கள் ஜபிக்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஆமாம் நம்ம இன்றைக்கு ஜபிக்க போகிறோம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனையாக நம்ம எல்லாம் ஜபிக்க போகிறோம் எல்லோரும் இணைந்து ஜபிக்க போகிறோம் இயேசு நிச்சயமாக அந்த ஜபத்தையும் கேட்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கிற காரியத்தில் அற்புதம் செய்வார் சரியா இயேசு உங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்கு உங்கள் பக்கத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் லைவ் வழியாக பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நேரலையில் எங்கே இருந்து பார்த்து கொண்டு இருந்தாலும் வேலை செய்தே பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இல்லை டிவி முன்னாடி குடும்பத்தோடு உட்காந்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் உங்கள் நடுவில் தான் இயேசு இருக்கிறார் அப்போ உங்கள் பக்கத்தில் இயேசு இருக்கிறார் அவரை துதித்து கொஞ்சம் நேரம் பாடலாமா நம்ம மத்தியில் சகோதர சகோதரிகள் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களோட இணைந்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற தேவனை துதித்து சந்தோஷமாக பாடலாமா நம்ம பக்கத்தில் தேவன் இருக்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக அவரை துதித்து பாடணும் இயேசு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறார் நம்ம பாடலாமா அமேன் ஹலலூயா அமேன் கவலையோடு இருக்கீங்களா கஷ்டத்தோடு இருக்கீங்களா எல்லாவற்றையும் மறந்து ஆண்டவரை துதித்து கொண்டாடி பாட போகிறோம் என்ன பிரதர் கொண்டாடி பாட போகுங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இயேசு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் இயேசு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் மத்திய பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் சொல்கிறது எங்கே இரண்டு பேரோ மூன்று பேரோ என் நாமத்தினால் கூடுகிறீர்களோ அவர்கள் மத்தியில் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அமேன் ஹலே லூயா இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக லட்சக்கணக்கான பேர் நாம் இணைந்து இருக்கிறோம் ஹலே லூயா ஏசு நம்மத்தில் இருக்கிறார் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறார் அமேன் சேர்ந்து பாடி அவரை கொண்டாட போகிறோம் சேர்ந்து பாடுவோமா ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் என்று சேர்ந்து பாடி அவனுடைய நாமத்தை துதிப்போம் நல்ல கரங்களை தட்டி பாடுவோமா ஏசு ராஜா நம்மத்தில் இருக்கிறார் அவரை பாடி கொண்டாடுவோம் ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் நம்ம ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம்
கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் நம்ம இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் கூப்பிடு நீ கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பார் உழைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவார் இன்றைக்கு நீங்க கூப்பிட போறீங்க கூப்பிடுதலுக்கு பதில் கொடுக்க போகிறார் நிறைவாக்குவார் உண்மையாக தேடுவோரின் உள்ளத்தில் வந்திடுவார் உண்மையாக தேடுவோரின் உள்ளத்தில் வந்திடுவோம் சேர்ந்து பாடி கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் நல்லா இருக்கிற இடங்கள கரங்களை தட்டி ஆண்டோட நாமத்தை கொண்டாடுவோம் ஏசு ராஜா நமக்குள்ள இருக்கிறார் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் கொண்டாடுவோம் 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 கவலைகள் கவலைகளை மறந்து நாம் கொண்டாடுவோம் 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 கவலைகள் மறந்து இயேசு ராஜா இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் பாடுவோம் நம்ம இயேசு ராஜா நம்ம வீட்டில் இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கை தட்டி நாம் மனதுக்கம் உடையவரே மனதுருக்கம் உடையவரே மன்னிப்பதில் வல்லவர் மனதுருக்கம் உடையவரே மன்னிப்பதில் வல்லவர் உன்னினைவாய் இருக்கின்ற ஓடிவா என் மகனே உன்னினைவாய் இருக்கின்ற ஓடிவா என் மகனே சேர்ந்து பாடி கொண்டாடுவோம் 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 கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் ஏசு ராஜா ஏசு ராஜா நமத்திலே சேர்ந்து பாடி கொண்டாடுவோம் 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 கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் ஏசு ராஜா ஏசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் நம்ம இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் கண்ணீரெல்லாம் துடைத்திடுவார் கண்ணீரெல்லாம் துடைத்திடுவார் கரம் பிடித்து நடத்திடுவார் இன்றைக்கு நம்முடைய கண்ணீரை எல்லாம் துடைத்திடுவார் நம்மை கரம் பிடித்து நடத்திடுவார் என்று என்னமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் இன்றே நிறைவேற்றுவார் நம் என்னமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் இன்றே நிறைவேற்றுவார் சேர்ந்து பாடி கொண்டாடுவோம் 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 கவலைகள் மறந்து நாம் பாடு கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் இயேசு ராஜா உங்கள் வீட்டில் இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம் 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 கவலைகள் மறந்து நாம் பாடு ராஜா இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடுவோம் நம்ம இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைதட்டி நாம் பாடைசியாக கொண்டாடுவோம் 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 கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் ஏசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம் கவலைகளை எல்லாம் மறந்து மறந்து கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் 
கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் வேதாகமத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கு தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் இயேசு சமீபமா இருக்கிறாராம் யாரெல்லாம் இயேசுவே அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இயேசு சமீபமாக இருக்கிறாரு நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேதனையோட துக்கத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க இல்லை இயேசுவே நீங்கள் என்கிட்ட பேசுனா நல்லா இருக்குமே இயேசு கிட்ட தினமும் நான் பேசணும் அதுதானே எவ் அதனால் தானே இந்த ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிகள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இயேசுவுக்கு ஸ்நேகிதனாக இருக்கிறது எப்படி இயேசுவோடு நடக்கிறது எப்படி இயேசுவை போல் மாறுறது எப்படி அப்படின்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம்ல இந்த ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி மூலியமாக நிறைய காரியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீங்களே ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் கூட இயேசப்பா என்கிட்ட பேசுனா நல்லாயிருக்கும் இயேசு என்கிட்ட எனக்காக என்கிட்ட வந்து என் நல்ல வார்த்தைகள் பேசுனா நல்லாயிருக்கும் இயேசுவோடு நான் நடந்தா இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இயேசு என் பக்கத்தில் எனக்குள்ளே இருந்து நிறைய காரியங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் இல்லை வேதாகமத்தை படிக்கும்போது தேவன் என் கூட இருந்து நிறைய விஷயத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஒருவேளை அப்படி கூட நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் அதே மாதிரி எனக்கு இந்த விடுதலை வேணும் பிசாஸ் போராட்டத்துலேருந்து விடுதலை வேணும் வியாதியிலேருந்து சுகம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் வேறு ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம்ல இயேசுவே நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா அவர் உங்கள் பக்கத்தில் தான் இருப்பார் இயேசுவே நீங்கள் கூப்பிட்ற எல்லாருக்கும் அவர் சமீபமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் இயேசுவே என்ன கூப்பிட்டா நான் அவன் பக்கத்தில் வருவேன் அப்படின்னு தான் இயேசு நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்போது அதை நம்ம விசுவாசிக்கணும் அதை நம்பணும் இயேசு சொல்லியிருக்கிறார்ல இயேசு நீங்கள் இயேசு வேணும் கூப்பிட்டீங்கன்னா நான் அவன் பக்கத்தில் வருவேன் நீ என்ன வேணும்னு கேட்டாலும் நான் தருவேன் நான் உனக்காக செய்வேன் அப்படின்னு இயேசு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் நம்ம ஒரு முதல் கண் மூடி நம்ம ஜபிக்கலாமா இருந்த இடத்துல சொல்லுங்கள் இயேசுவே நான் எனக்கு இயேசுவே நான் உங்கள் கூட பா பேசணும் நீங்கள் என் கூட பேசணும் நீங்கள் பேசுகிறத நான் கேட்கணும் என் கூட இருங்க இயேசுவே நீங்கள் வாங்க என் பக்கத்தில் வாங்க நான் இருக்கிற இடத்துக்கு வாங்க என் இறுதியத்துக்குள்ளே வாங்க நீங்கள் என் கூட இருங்க நீங்கள் பேசுங்க எனக்கு ஆறுதல் செய்யுங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனையை மாற்றி கொடுங்க என் பயத்தை மாற்றுங்க என் வியாதியை மாற்றுங்க இயேசுவே இயேசுவே எனக்கு இருக்கிற இந்த போராட்டத்தை மாற்றி போடுங்க இயேசுவே என் கூட இருங்க இயேசுவே என்னோட பேசுங்க இயேசுவே என் ஜபத்தை கேளுங்க என் ஜபத்தை கேட்குறதுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் நம்ம இயேசுவேன்னு நீங்கள் எப்போ எந்த இடத்துல நீங்கள் ஜபிச்ச இயேசுவே நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்ய வருவார் உதவி செய்ய உங்களுக்காக உங்களுக்காக உதவி செய்ய உங்கள் பக்கத்தில் வந்து நிற்பார் உங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் அவர் நீங்கள் இயேசுவேன்னு கூப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஓட ஓடி வருவார் வேதாகமத்தில் இயேசு வாழ்ந்த காலங்களில் வேதாகமத்தில் அவர் நிறைய அற்புதங்களை செஞ்சுருக்கிறார் இயேசு வாழ்ந்த நேரத்தில் இயேசு நிறைய அற்புதங்களை செஞ்சுருக்கிறாரு அது வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு பைபிளில் ஒவ்வொரு அற்புதங்களும் இயேசு வா உலகத்தில் இருக்கும்போது செய்த அற்புதங்கள் நிறைய பைபிளில் எழுதப்பட்டிருக்கு அவர் பிசாசுகளை துரத்தினார் நிறையா பேருக்கு பிசாசுகளை துரத்தினார் க குருடர்களுக்கு பார்வை கிடைச்சது சப்பானிகள் நடந்தாங்க நடக்க முடியாதவங்க நடந்தாங்க நிறைய வியாதிகளை இயேசு குணமாக்கினார் நிறைய பேருக்கு சந்தோஷம் சமாதானம் எல்லாத்தையும் இயேசு கொடுத்தார் அது வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற சாட்சிகள் வேதாகமத்தில் நிறைய சாட்சிகள் இயேசு நிறைய அற்புதங்களை செய்தார் அப்படின்னு நிறைய சாட்சிகள் எழுதப்பட்டிருக்கு இயேசு இப்போ உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் நான் சொன்னல நம்ம பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாரு அதே மாதிரி இயேசு நம்ம இயேசுவேன்னு கூப்பிடும்போது நிறைய பேர் பக்கத்தில் வந்து உதவி செய்வார்னு நான் சொன்னேன்ல அதே மாதிரி தான் இயேசுவேன்னு கூப்பிட்ட நிறைய பேருக்கு இயேசு அற்புதம் செஞ்சுருக்கிறார் அந்த சாட்சியை தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட நான் படிக்க போகிறேன் ஐந்து சாட்சிகள் இயேசுவேன்னு கூப்பிட்டு அற்புதங்களை பெற்றுக்கொண்ட ஐந்து பேரோட சாட்சிகளை நான் படிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இரண்டு பேர் இயேசு தனக்கு என்ன அற்புதம் செய்தார் அவங்க எப்படி ஜெபிச்சாங்க அப்படின்னு வீடியோ மூலமாக அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் இணைந்து நம்ம இப்போ ஜபிக்க போகிறோம் இயேசு இயேசு கிட்டே நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் அவங்க பிரச்சனைகளை எல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்துல ஆசீர்வாதம் வேணும் எனக்கு இது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் சரியா நான் முதலாவதாக நான் சாட்சிகளை வாசிக்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் அந்த சாட்சி உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரியா சகோதரி ஜெயமாலா காளையர் கோவில் எனக்கு மூன்று வருடங்களாக ஊரல் பிரச்சனையினால் மிகவும் அவதிப்பட்டு வந்தேன் உடம்பு முழுவதும் பயங்கரமான அறிப்பு ஏற்படும் எப்பொழுதும் இந்த பிரச்சனை எனக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் சொறிந்து சொறிந்து ரத்தம் வந்துவிடும் பயங்கரமாக காந்தல் ஏற்படும் எந்த அசைவ உணவுகளும் என்னால் சாப்பிட முடியாது பல மருத்துவமனைகள் சென்று இதற்காக சிகிச்சை எடுத்து வந்தேன்
ஜப வேளையில் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் வியாதி உள்ளவர்களுக்காக ஜபிக்கும் போது என்னுடைய பெயரை சொல்லி ஜெயமாலா கர்த்தர் உன்னை தொடுகிறார் உன்னுடைய ஊரல் பிரச்சனை மாறுகிறது என்று கூறினார்கள் பெரிய ஆச்சரியம் அடுத்த இரண்டு நாட்களிலேயே என்னுடைய ஊரல் பிரச்சனை மாற ஆரம்பித்தது இப்பொழுது அசைவ உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிடுகிறேன் எனக்கு ஊரல் வரவே இல்லை கர்த்தர் பரிபூரண சுகத்தை கொடுத்துள்ளார் நான் சொன்னேன்ல இயேசு இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்கிற வல்லவராக இருக்கிறார் அன்றைக்கு வேதாகம காலத்தில் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் மட்டும்தான் அற்புதம் செஞ்சார் அப்படின்னு இல்லை இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்கிறார் ஏசு இந்த சகோதரி சொன்னாங்கள எனக்கு இந்த பிரச்சனை இந்த சகோதரிக்கு மூன்று வருடமாக ஊரல் பிரச்சனை எனக்கு அறிக்கும் வெளியே போகவே முடியாது அதை நான் அறிக்க சொறிந்து சொறிந்து எனக்கு ரத்தம் வரும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் எவ்வளோ ஒரு வேதனையான சூழ்நிலையில் இருப்பாங்க அரிப்பு வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அவங்களால நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது எப்போவுமே சொறிஞ்சிகிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் ரத்தம் வரும் வெளியே போனால் எல்லாரும் கேட்பாங்க ஏன் உன் கை இப்படி இருக்குது ஏன் உன் கை ரத்தமாக இருக்குது என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால் என்ன பதில் அவங்களால சொல்ல முடியும் வேதனையாக இருக்கும்ல அவங்களுக்கு என்ன பதில் தான் சொல்ல முடியும் பார்க்குறவங்க அதை ஒரு மாதிரி அறிவுறுப்பாக கூட பார்த்துருக்க கூடும் இந்த சகோதரிக்கு பார்த்தவங்க உங்கள் கை ஏன் இப்படி இருக்குது ஏன் இப்படி ரத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுப்பாக கூட பார்க்க கூடும் பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த சகோதரிக்கு எவ்வளோ வேதனையாக இருந்திருக்கும் இந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க நான் ஜெபித்தேன் கர்த்தர் உன்னை தொடுகிறார் கர்த்தர் என்னை தொட்டு எனக்கு சுகம் கொடுத்தார் அப்படின்னு இந்த சகோதரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இயேசுவே அப்படின்னு ஜெபித்தாங்க அவங்க பக்கத்தில் இயேசு வந்து அவங்கள தொட்டு அவங்க சுகம் கொடுத்துருக்கிறார் பார்த்தீங்களா இயேசு இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அவரால் முடியும் இன்றைக்கும் அவர் அற்புதம் செய்வார் அவர் எந்த காலத்து இல்லை நான் அப்போ தான் செய்வேன் இவங்களுக்கு தான் செய்வேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் செய்வேன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் செய்வேன் அப்படின்னு கிடையாது இயேசு எல்லாருக்கும் அற்புதம் செய்வார் ஆனால் இயேசுவே அப்படின்னு நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவர் உங்கள் அருகில் வந்து பாசத்தோட உங்களை தொட்டு அற்புதம் செய்வார் இந்த சகோதரியோட ஒரு வேலை இந்த சகோதரியை பார்க்குறவங்கலாம் ஏன் இவங்க ரத்தமாக இருக்குது இவங்களை பார்த்து அறுவறுப்பாக இருக்கே அப்படின்னு கூட யோசிருக்க கூடும் ஆனால் இயேசு அறுவறுக்கலை ஒரு கா அவங்கள பார்த்து வெறுக்கலை அவங்க நேசித்ததுனால தான் அவங்கள தொட்டு சுகம் கொடுத்தாரு ஏ இவங்க சகோதரி சொல்லியிருக்காங்க இயேசு உங்களை தொட்டு சுகம் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவங்க நீங்கள் கூட ஏதோ ஒரு மனிதர்களால் ஒதுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் வெறுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து எதுக்குறிச்சும் கவலைப்படாதீங்க யார் உங்களை ஒதுக்கினாலும் சரி யார் உங்களை வெறுத்தாலும் சரி உங்களை நேசிக்க ஒருத்தர் உண்டு அவர் தான் இயேசு அவர் உங்களை வெறுக்கவே மாட்டார் அவங்கள உங்கள் தள்ளவே மாட்டார் ஏன்னா அவர் நம்முடைய தகப்பன் நீங்கள் கூட பாருங்களேன் என்ன தான் உங்கள் பிள்ளை வந்து தப்பு பண்ணாலும் உங்கள் பிள்ளையை நீங்கள் வெறுப்பீங்களா என்ன தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு பாசம் இருக்கும்ல என்ன தான் தப்பு பண்ணிட்டு போனாலும் என் பிள்ளை தப்பு பண்ணிட்டானாலும் ஒரு சைடில் ஒரு ஓரமாக பாசம் இருக்க தானே செய்யும் அதே மாதிரி தான் ஏசும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் ஏசுவே அப்படின்னு நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா என் பிள்ளை என்னை கூப்பிட்றான் என் பிள்ளை நான் தான் செஞ்ச தப்பை உணர்ந்து இயேசுவேன்னு வந்து என்கிட்ட நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்கள் இயேசுவேன்னு கூப்பிட்டு பாருங்களேன் மனசில் இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவே எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க என்ன எல்லாரும் வெறுக்கிறாங்க நான் ரொம்ப தனிமையா இருக்கேன் இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி பாருங்களேன் இயேசு உங்களுக்கு நிச்சயமா உதவி செய்வார் இந்த சகோதரிக்கு மூன்று வருடங்களா இருந்த ஊரல் பிரச்சனையை மாற்றி சுகம் தந்திருக்கிறார் உங்க பிரச்சனையும் இயேசு மாற்ற வல்லவரா இருக்கிறார் கவலையே படாதீங்க அடுத்த சாட்சி சகோதரி மஞ்சுளா திருநெல்வேலி எனக்கு கடந்த ஆறு மாதங்களாக என் மனதில் தற்கொலை எண்ணம் அடிக்கடி வந்து கொண்டே இருக்கும் இரவில் என்னால் சரியாக தூங்க முடியாது இனி வாழ முடியாது நீ செத்து விடலாம் என்று ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அது போக என்னால் சரியாக சாப்பிட முடியாது எதை சாப்பிட்டாலும் வாந்தி பண்ணி விடுவேன் இதற்காக மருத்துவரிடம் கூட சென்று பரிசோதித்து பார்த்தேன் எந்த பயனும் இல்லை திரும்ப திரும்ப எனக்கு அந்த பிசாசின் போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருந்தது என்னால் ஜபிக்கவே முடியாது வேதம் வாசிக்க முடியாது எப்பொழுதும் சோர்வாகவே இருப்பேன் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில்தான் இந்த வருடம் மார்ச் மாதம் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் நடந்த வியாபாரிகள் ஆசீர்வாத கூடுகையில் வந்து கலந்து கொண்டேன் அப்பொழுது சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் ஜனங்களின் விடுதலைக்காக குறிப்பாக பிசாசின் கட்டில் உள்ளவர்கள் விடுதலை பெற பாரத்தோடு ஜபித்தார்கள் அப்பொழுது என்னை அறியாமலேயே அலை கழித்து நான் கீழே விழுந்துவிட்டேன் 
ஜபம் முடிந்ததும் எனக்குள் ஒரு பெரிய விடுதலையை உணர்ந்தேன் என் சரீரத்திலிருந்து ஒரு பெரிய பாரத்தை இறக்கி வைத்தார் போல் இருந்தது என் மனதில் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் கிடைத்தது அதன் பின்பதாக நன்றாக நான் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் இப்பொழுது இரவில் நன்றாக தூங்குகிறேன் எனக்கு எந்த ஒரு தற்கொலை எண்ணமோ எந்த ஒரு பிசாசின் போராட்டமோ எதுவுமே எனக்கு இல்லை கர்த்தர் பூரண விடுதலை கொடுத்துள்ளார் பிசாசோட போராட்டம் இந்த சகோதரிக்கு ஆறு மாதமாக எனக்கு ஒரு பிசாசு போராட்டம் இருந்தது என்னை நீ செத்துரு என்னை தற்கொலை பண்ணி செத்துரு என்னால் வாழவே முடியாது அப்படின்னு அந்த பிசாசு என்கிட்ட பேசிக்கொண்டே இருந்தது அப்படின்னு அந்த சகோதரி சொல்லியிருக்கிறாங்க தற்கொலை எண்ணத்துலேருந்து இயேசு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு பிரச்சனை பிசாசு இப்படி தான் நம்மளுடைய சிந்தையை குழப்புவான் நம்மளுடைய சிந்தையில் வந்து குழப்பிக்கணும் இந்த சகோதரிக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் உன்னை பார நீ வந்து மறித்துரு நீ உயிரோடு இருக்காத உன்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சகோதரியை பாரப்படுத்துவான் சில நேரங்களில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் நெருக்கப்படும் போது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் எங்களை ஒழுக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலையை காரணம் காட்டி இனிமே ஒன்றுமே முடியாது இது ஒன்றால் ஒன்றால் எதுவுமே நடக்காது நீ செத்து போகிறது தான் நல்லது இனிமே இந்த உலகத்தில் நீ வாழ்ந்து எதுக்கு அப்படின்ற சூழ்நிலையில் கூட பிசாசு உங்களை தற்கொலை எண்ணத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவான் இதே மாதிரி பிசாசு சிந்தையில் தான் கிரியே பண்ணுவான் நீங்கள் இயேசுவே அவரை நோக்கி கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இயேசு உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் இந்த சகோதரிக்கு விடுதலை கொடுத்தார் இந்த பார்த்தீங்களா அந்த சகோதரி ஒரே ஒரு பாரம் என்னை விட்டு இறங்கின மாதிரி இருந்தது பிசாசுக்கு இதுதான் வேணும் உங்கள் சந்தோஷம் சமாதானத்தை அவன் கெடுக்கணும் நீங்கள் இந்த பூமியில் வாழும் போது சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது சமாதானமுமா இருக்கக்கூடாது இயேசுவோட பிள்ளைகளுக்கு இயேசு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட் என்ன தெரியுமா எந்த சூழ்நிலையிலும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க கர்த்தருக்குள்ள சந்தோஷமாக இருப்பாங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நினைப்பான்ிரும்புகிறேன் உங்கள் பிரச்சனையை மாற்றி உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுத்து வாழ வைக்கிறவர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சகோதரிக்கு ஆறு வருடமாக இருந்த பிசாசு போராட்டத்திலேருந்து விடுதலை கொடுத்துருக்கிறாரு உங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு பில்லி சூனிய கட்டில் இருக்கிறீங்களா பில்லி சூனிய பிரச்சனை இல்லை இந்த பிசாசு என்கிட்ட பேசுது என்னால் நான் உணர முடிய முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களா இயேசுவால் விடுதலை தர முடியும் நம்ம எல்லாம் ஜபிக்கும் போது நீங்கள் இயேசுவேன்னு கூப்பிடும்போது இயேசு உங்கள் பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நீங்கள் ஜெபிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கூப்பிட்டு பாருங்கள் இயேசு உதவி செய்வார் அடுத்த சாட்சி சகோதரி கலைவாணி மயிலாடுதுறை எனக்கு கடந்த ஆறு வருடங்களாக தலைவலியினால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டேன் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை தலைவலி வரும் இரண்டு நாட்கள் வரை தலைவலி இருக்கும் தலைவலி வந்தால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது வாந்தி ஏற்படும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எப்பொழுதும் படுத்தே தான் இருப்பேன் தலைவலி வரும்போது ஜெபிக்கவே முடியாது மருத்துவமனையில் சென்று ஸ்கேன் செய்து பார்த்தோம் தலையில் எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர் தலைவலி வரும்போதெல்லாம் தைலம் அல்லது மாத்திரை தான் போட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் ஆனால் தலைவலி திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் எங்கும் பிரயாணப்பட்டாலே தலைவலி ஏற்படும் இந்த சூழ்நிலையில் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் வருடத்தில் என்னுடைய என்னுடைய சகோதரி ஒருவர் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் நடந்த திறப்பின் வாசல் ஜபத்தில் கலந்து கொண்டாள் சகோதரர் மோகன் சி லாசஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி கொடுக்கும் முன்பதாக உங்களுடைய பிரச்சனைகளை ஜப குறிப்புகளாக எழுதி வைத்து ஜெபியுங்கள் என்று கூறும்போது என்னுடைய சகோதரி என்னுடைய பெயரையும் என்னுடைய தலைவலி பிரச்சனையை எழுதி வைத்து சகோதரர் அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது இருவரும் இணைந்து என் பெயரின் மீது கை வைத்து எனக்கு பூரண சுகம் கிடைக்க ஜெபித்துள்ளார் பெரிய ஆச்சரியம் அன்று முதல் எனக்கு தலைவலி சுத்தமாக வரவே இல்லை இப்பொழுது எல்லா வேலையையும் செய்கிறேன் நிம்மதியாக தூங்குகிறேன் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அணுதினமும் இப்பொழுது தவறாக ஜபிக்கிறேன் வேதம் வாசிக்கிறேன் சுகம் கொடுத்த இயேசுவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக இந்த சகோதரி பாருங்கள் ஆறு வருடமாக தலைவலி பிரச்சனை பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை தலைவலி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கேன் செஞ்சு பார்த்தா பிரச்சனை இல்லை அப்போ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் பத்து நாளுக்கு ஒரு தடவை தலைவலி வந்துக்கிட்டே இருக்குது மாத்திரைகள் போட்டால் 
அதான் திரும்ப திரும்ப மாத்திரைகள் தான் போடணும் மாத்திரை அப்படின்றது வந்து இந்த சகோதரி சொல்ல வலி வரும்போது நான் போடுவேன் வலியை மறக்க வைக்கிறதுக்காக மாத்திரை போட்டிருக்காங்க ஆனால் அந்த வலி அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை மாற்றி மாற்றி வந்துகிட்டே இருக்குது பிரச்சனை என்னன்னே தெரியல அப்போ எவ்வளோ கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்திருக்கோம் தலைவலியோடு இந்த சகோதரி இருந்திருக்காங்க இந்த சகோதரி இந்த சகோதரி சொல்கிற மாதிரி அவங்க அவங்களோட சகோதர சகோதரி வந்து இந்த இந்த அவங்களுக்காக எழுதி வைத்து ஜெபிக்கிறேன் அப்படின்னு ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க நீங்களும் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக ரொம்ப நாளாக ஜெபிச்சு கொண்டு இருக்கலாம் இல்லை இந்த சகோதரி மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரிந்தவங்களுக்கு இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் ரொம்ப நாளாக இதே மாதிரி பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏதோ ஒரு வாத்தி மாற்றி மாற்றி எனக்கு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சு இன்னொரு பிரச்சனை வந் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி கூட நிறைய பேர் ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டு இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் தெரியுமா உங்கள் பிரச்சனைகளை இயேசுவுக்கு தெரியப்படுத்தணும் முதலாவது அவங்க பிரச்சனை என்ன சில டைமில் என்ன ஆகும் தெரியுமா நமக்கு பிரச்சனை இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது பிரச்சனை இருக்குன்னே நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போமா இயேசு கிட்டே என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல மாட்டோம் இயேசுவே உதவி செய்யுங்க இயேசுவே உதவி செய்யுங்க நம்ம சொல்லுவோம் என்ன பிரச்சனை நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அதுக்கு தான் இந்த நீங்கள் இந்த சகோதரி என்ன பண்ணாங்க உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னு தெளிவாக ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்க எழுதி இயேசுவுக்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் பிரச்சனை என்ன இயேசுவே எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எனக்கு விடுதலை வேணும் இந்த பிரச்சனை என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது எனக்கும் பாரப்படுத்துது எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஒருவேளை எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இப்படி ஒரு பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இதில் விடுதலை வேணும் அவங்களுக்கு இந்த காரியத்தில் சுகம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி வைத்து மேலே கை வைத்து நீங்கள் ஜெபிச்சிங்க அப்படின்னா இயேசு நிச்சயமாக உங்களுக்கு உதவி செய்வார் சரியா இயேசு வேணும் கூப்பிட்டிங்கன்னா இயேசு உங்கள் பக்கம் பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நீங்கள் எழுதி தெளிவாக இயேசு கிட்ட நீங்கள் கேட்கணும் எந்த காரியத்தில் உங்களுக்கு உதவி வேணும் எந்த காரியம் உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்துது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இயேசு நிச்சயமாக உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அடுத்த சாட்சி சகோதரர் சுந்த சுந்தரம் காஞ்சிபுரம் நான் இயேசுவை அறியாத குடும்பத்தில் பிறந்தவள் பிறந்தவன் நான் முப்பத்தைந்து வருடங்களாக எனது காலின் முட்டி பகு வலது காலின் முட்டி பகுதியில் சிறிய கட்டி ஒன்று இருந்தது ஆரம்பத்தில் வலி கொஞ்சமாக இருந்தது ஆனால் கடந்த ஒரு வருடமாக அந்த கட்டியானது பெரிதாக ஆரம்பித்தது வலிக்கவும் ஆரம்பித்தது கடைசியில் அந்த கட்டி எலும்பிச்சை பழம் அளவிற்கு பெரிதானது பேண்ட் கூட அணிய முடியாத அளவுக்கு வலி இருந்தது நான் வெளியூருக்கு செல்ல வேண்டுமானால் லுங்கி அணிந்து தான் செல்வேன் அதிக வேதனையில் சில நேரங்களில் நிற்க முடியாது உட்கார்ந்தே தான் இருப்பேன் படுத்திருக்கும் போதும் காலை மடக்கி என்னால் படுக்க முடியாது காலை நீட்டியவாறே தான் படுக்க வேண்டும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை வீட்டில் உள்ளவர்கள் பார்ப்பார்கள் நான் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க விரும்ப மாட்டேன் ஆனால் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் வார்த்தையை கேட்ட பின்பதாக அதிகமாக பார்க்க தோன்றியது தொடர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து வந்தேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் ஒரு நாள் நேரலை நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அந்தைய தினத்தில் வியாதி உள்ளவர்களுக்காக சகோதரர் மோகன் சி லாசஸ் அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது கட்டி உள்ளவர்களுக்காகவும் ஜெபித்தார்கள் அப்பொழுது நான் என் காலில் உள்ள கட்டி மீது எனது கைகளை வைத்து ஜெபித்தேன் ஜெபித்த ஒரே வாரத்தில் கட்டி உடைந்து பூரண சுகமானது இப்பொழுது கட்டி இருந்ததற்கான அறிகுறியும் இல்லை எந்த ஒரு வழியும் இல்லை கர்த்தர் எனக்கு பூரண சுகத்தை கொடுத்துள்ளார் இந்த சகோதரர் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது எனக்கு காலில் ஒரு கட்டி பெரிய எலும்பிச்சை அளவுக்கு எலுமிச்சை பழம் அளவுக்கு எனக்கு பெருசாக இருந்தது என்னால் காலை மடக்க முடியல இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் சகோதரர் ஜெபிக்கும் போது நானும் இணைஞ்சி ஜெபித்தேன் இந்த நிகழ்ச்சியை அதுதான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் என் நான் ஜெபித்ததுனால அற்புதம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி கிடையாது இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அதுக்காக நம்ம எல்லாம் இணைந்து நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க உங்களுடைய சுகத்திற்காக அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நான் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இங்கே கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறோம் இங்கே எல்லாரும் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எல்லாரும் இணைந்து உங்களுக்காக ஜெபிப்பாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் போது இயேசு நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் இயேசு கிட்ட தெரியப்படுத்துங்க இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நம்ம எல்லாம் இணைந்து ஜெபிக்க போகிறோம் இயேசுவே அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் இணைந்து ஒருமனதாக அவரை கூப்பிடும்போது இயேசு நம்ம பக்கத்தில் வந்து நம்ம ஜெபிக்கிற ஜபத்தை கேட்பார் அதுதானே நமக்கு அவர்
குழந்தை இல்லாத காரணத்தினால் நான் பல விதங்களில் அவமானப்பட்டு இருக்கிறேன் நான் வேலை செய்யும் இடத்தில் யாராவது என்னிடம் கேட்டு விடுவார்களோ என்று பயத்தில் யாரிடமும் பேசக்கூட மாட்டேன் குழந்தை இல்லை என்ற காரணத்தினால் நானும் என் கணவரும் நிம்மதியே இல்லாத வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் வருடங்கள் கடந்தாலும் எங்களுடைய சோகங்கள் மறையவில்லை சம்பாதித்த பணம் எல்லாம் மருத்துவமனைக்கு தான் சென்றது எத்தனை முறை மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் குழந்தை பிறக்கவே இல்லை இந்த நிலையில்தான் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்களின் தேவ வார்த்தைகள் தான் எங்களுடைய சோகத்திற்கு மருந்தாக அமைந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் வருடம் ஜனவரி மாதத்தில் ஒரு நாள் நேரலை ஜபத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அன்றைய தினத்தில் சகோதரர் அவர்கள் விசேஷமாக குழந்தை இல்லாதவர்களுக்காக கண்ணீரோடு ஜபித்தார்கள் அப்பொழுது புஷ்பா உங்களுடைய கர்ப்பத்தை தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிற சர்ப்பத்தின் ஆவி இப்பொழுதே வெளியேறுகிறது என்று என்னுடைய பெயரை சொல்லி கூறினார்கள் அப்பொழுது நான் மயங்கி கீழே விழுந்துவிட்டேன் தொடர்ந்து நானும் என் கணவரும் ஜபிக்க ஆரம்பித்தோம் பெரிய ஆச்சரியம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் அழகான ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார் பதினாலு வருடங்களாக அவமானத்தோடும் வெட்கத்தோடும் வாழ்ந்தேன் நான் வெட்கப்பட்ட இடத்தில் என்னை தலை நிமிர செய்து வாழ வைத்த இயேசுவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக பதினாலு வருடம் குழந்தை இல்லாத சகோதரிக்கு இயேசு கற்பத்தின் கனி ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து நடத்தியிருக்கிறார் இந்த சகோதரி தன்னுடைய சாட்சியை சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் மருந்து மாத்திரலாம் நான் சாப்பிட்டேன் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் தெரியல ஆனால் எனக்கு குழந்தை பிறக்கவே இல்லை அந்த சில நேரங்களில் என்ன பிரச்சனைனே நமக்கு தெரியாது சில நேரத்தில் குழந்தை பிறக்காதுங்க அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் இந்த பிரச்சனை கர்ப்பப்பையில் நீர் கட்டி இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு இந்த குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த சகோதரிக்கு பிரச்சனையே இல்லை மருந்துலாம் எடுத்து பார்த்தாங்க ச என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் செய்து பார்த்தாங்க ஆனால் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே குழந்தை பிறக்கவே இல்லை அதனால் சில சமயங்களில் என்ன பிரச்சனையினே தெரியாமல் இருக்கும்போது ஆனால் என்ன பிரச்சனையே இல்லை சோதித்து தான் பார்த்தாச்சு பார்த்தாச்சு பிரச்சனையே இல்லை ஆனாலும் எனக்கு வந்து குழந்தை இல்லையே என்ன காரணம் சில நேரங்களில் அது பிசாசு கொண்டு வருகிற தடையாக கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கெடுக்க மற்றவங்க கூட பேசும்போது நான் பயப்படுவேன் மற்றவங்களோட சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன் எப்போவுமே நான் சோகத்திலே இருப்பேன் அப்படின்னு அந்த சகோதரி சொன்னாங்களே குழந்தை இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் சோகம் மற்றவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு பயம் இது தான் பிசாசுக்கு வேணும் ஒரு கா ஒரு வேலை பிசாசு கூட உங்களை தடை பண்ணி வைத்திருக்கலாம் இந்த சகோதரிக்கு அந்த தடையை ஏசு மாற்றி கற்பத்தின் கனி ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து நடத்திருக்கிறார் இன்றைக்கே பிசாசு கொண்டு வந்திருக்கிற தடையாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால உங்களுக்கு ஒரு ஹீலிங் தேவைப்படலாம் உங்களுக்கு ஒரு சுகம் தேவைப்படலாம் ஏசு உங்களுக்கு சுகம் கொடுப்பார் சரியா அடுத்த சாட்சியை நம்ம வீடியோ வா வீடியோ மூலமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவதா சாட்சி சகோதரி அருணாதேவி மதுரை என் பேர் அருணாதேவி எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு பொண்ணு இருக்கா என் ஹஸ்பண்ட் பேர் எம் ராஜா அவர் வந்து ஆ எக்ஸ் ஆர்மி நாங்கள் மதுரை மாவட்டத்தில் நாமலையில் குடியிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து எனக்கு அடிவயத்தில் வழி வந்துகிட்டே இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் லைட்டாக வழி இருந்தது அப்புறம் போக போக கொஞ்சம் பே அதிகமாக வழி வர ஆரம்பிச்சிச்சு வழி வரும்போது அது மரண வழி மாதிரி இருக்கும் வழி வரும்போது அப்படியே சுருண்டு போய் படுத்துருவேன் என்னால் முடியலை அப்படின்ட்டு படுத்துருவேன் வெயிட் வேற குறைய ஆரம்பிச்சது அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஏன்னா சாப்பிட முடியாது அவங்களுக்கு அந்த சாப்பிட்டாச்சுன்னா அதை வாந்தி மாதிரி வந்துடும் அவங்க அதை எந்திரிக்க முடியாது ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது அவங்களுக்கு அப்படி பல பிரச்சனை வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு இருந்தது இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில் என்னை மே மாதம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மூணு மே மாதம் எனக்கு வந்து ரொம்ப வழி அதிக வழியை வந்தது அதிக வழி வரும்போது என்னால் தாங்க முடியலை அப்போ எங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை சொன்னேன் ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க கூட்டிகிட்டு போய் பார்த்தாங்க அப்போ பார்க்கும்போது அங்கே சி சிடி ஸ்கேன் எடுக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க யூரினரி பிளாடெல்லாம் மேல் பகுதியில் கட்டி இருக்குது உடனே அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அது இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் என்ன கட்டின்னு சொல்லுவோன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் உடனே சரின்ட்டு பயந்துட்டு வேறொரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ண போனோம் அந்த டாக்டரும் எனக்குறப்பிள்ளைங்க <laughs> டாக்டர் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து பனிரெண்டு ஹீமோ கொடுத்தாத்தாமல் உங்களுக்கு சரியாகும் இந்த கண்டிஷன் இருக்குது அப்படி உங்களுக்கு கேன்சர் கட்டி அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்
நான் சொல்லிட்டு சரின்ட்டு நாங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் ஹீமோ கொடுத்துட்டு நாங்கள் ஹீமோ கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொரு ஹீமோ கொடுக்கும்போது எனக்கு டயரியா போகும் வாமிட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஒன்றுமே சாப்பிட முடியாது ஜூஸ் கூட குடிக்க முடியாது என்ன குடித்தாலும் உடனே உடனே வாமிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாம் உடல் சரீரமாக ஹீமோ கொடுத்தனால எனக்கு காலெல்லாம் மத மதப்பாயிடுச்சு கண் எரிச்சல் ஆயிடுச்சு அதுமாரி சைட் எஃபெக்ட் நிறையா இருந்ததுனால என்னால் அவங்க அது ஒன்றும் செய்ய முடியலை பலவீனமாகிட்டேன் பலவீனானதுனால தான் இனிமேல் நமக்கு ஆப்ரேஷனே வேண்டாம் என்னை தயவு செய்து விட்டுருங்க நான் அதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணி சாகிறதுக்கு பதிலாக நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு போகிறேன் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சூழ்நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பரில் நாலு மாவில் நடக்கிற திறப்பின் வாசல் ஜபத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு போனோம் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப பலவீனமாக இருந்தது உட்கார முடியலை படுக்கவும் முடியலை வே வழி வேதனை ரொம்ப இருந்தது அதோடு தான் போனேன் போயிட்டு திறப்பின் வாசல் ஜபத்தலோடு உட்கார என்னால் முடியாமல் நான் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு தான் இருந்தேன் திறப்பின் வாசல் ஜபம் முடிஞ்சது முடிஞ்ச பிறகு அன்றைக்கி ஜபிக்க முடியல அன்னைக்கிட்ட நேரடியாக பார்த்து ம இருந்து மறுநாள் வந்து அற்புத பிரிவெல்லாம் நடக்கும்னு சொன்னாங்க அதில் வந்து இருந்து கலந்து அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஜெபிச்சுட்டு போகணுன்ற எனக்கு ஒரு வாஞ்சி இருந்தது அதனால் நான் வந்து அன்றைக்கி நைட்டு தங்கிட்டோம் தங்கிட்டு நான் கணவரும் அந்த அற்புத பெருவிழாவை அட்டன் பண்ணோம் அட்டன் பண்ணும்போது லைவாக முடிஞ்சோடனே அண்ணன் எல்லாத்துக்கும் ஜோம் பண்ணாங்க அப்போ நானும் முழங்கால் பட்டு ஜோம் பண்ணுறதுக்கு உட்காந்துருந்தேன் அப்போ என்ன வியாதின்னு கேட்டாங்க கேன்சர்னு சொன்னோம் உடனே அவங்க வந்துட்டு அந்த அந்த வியாதியை கொடுத்த பிசாசு ஏசுவி நாமத்தில் துரத்துகிறேன் என் பிள்ளைக்கு சுகம் உண்டாகதாகுதாகன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணாங்க அப்போ ஜோம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பாரமாக இறங்கி போன மாதிரி ஒரு சமாதானமாக ஒரு இருதயத்தில் இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் அப்படி அதோட நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம் வீட்டில் வந்து நல்லா தொடர்ந்து தனி ஜபத்திலையும் குடும்ப ஜபத்திலையும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் என் உடம்பு நல்லா தேறிடுச்சு அப்படி அஞ்சு மாதம் அப்படி வேலை பார்த்துட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கும்போது திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்து ஒரு செக்கப் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போனோம் டாக்டர் வந்து சிடி ஸ்கேன் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க எடுத்து பார்த்ததில் அதில் வந்து கேன்சர் கட்டியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குரிய எவிடென்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மறுபடி வந்து இன்னொரு க இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்குது அதில் பார்த்து தான் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து பார்க்கும்போது சிஸ்டோ கோபி விட்டு பயாப்சி எடுத்தாங்க அது எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் வந்து கேன்சர் கட்டியே இல்லை மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்த்து ஸ்டேஜில் இருக்க கேன்சர் கட்டி கரையிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது மறையிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்னுடைய வேலையெல்லாம் பார்க்குறேன் நல்லா சாப்பிட்றேன் கேன்சர் கட்டினால் மறிச்சு போயிருந்து இருந்தேன் ஆனால் ஏசப்பா என்னை தொட்டு என்னை சுகமாக்கி எனக்கு மீண்டும் வாழ்வை கொடுத்துருக்கிறாரு அற்புதம் செஞ்ச ஏசப்பாவுக்கு கொடான கொடி நன்றி கேன்சர் மாறுமா கேன்சர் சுகமாகுமா ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் கேன்சர் எப்படி சுகமாகும் கட்டியை காணும் கட்டி இருந்தது பயாப்சிக்கு கட்டி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அது கேன்சர்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் கீமோ தெரப்பி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவ்வளோ நடந்தது ஆனால் கட்டியை காணும் கொஞ்சம் யோசிக்க முடியாத மாதிரி இருக்குல்ல கிரகிக்க முடியலல்ல இயேசு அவ்வளோ வித்தியாசமாக செயல்படுகிற தேவன் அவ்வளோ வல்லமை உள்ள தேவன் அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என் சகோதரி பார்த்தீங்களா எனக்கு க கீமோ கொடுத்து நான் வாமிட் பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பேன் என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது இதுக்கு மேலே முடியவே முடியாது நான் இப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நான் இருக்கிறத விட நான் வந்து கேன்சரோடு இருந்து நான் மறித்தா நல்லாயிருக்குன்ற நிலைமைக்கு இந்த சகோதரி வந்துட்டாங்க பாருங்கள் இயேசு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்களை கூட சுகமாக்க அவரால் முடியும் இயேசுவே நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா அவர் விடுதலை தருவார் இயேசுவே நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா அவர் சுகம் தருவார் நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி பார்க்கணும் ஊழியக்காரங்களை நோக்கி பார்க்கக்கூடாது உங்களுக்காக நாங்கள் ஜப உதவி செய்வோம் அவங்களுக்காக இணைந்து நாங்கள் ஜபிப்போம் ஆனால் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய போகிறது இயேசு சுகம் கொடுக்க போகிறது இயேசு நீங்கள் இங்கே தான் வந்து சுகம் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலையே நான் இயேசுவே நான் இங்கே இருக்கிறேன் எனக்கு உதவி செய்யுங்க நான் இந்த பிரச்சனை யாருமே இனிமேல் எதுவுமே முடியாது இதோடு நான் இருக்கணும் தான் இதோடு இருந்து நான் வாழ்ந்து அப்படியே நான் மறிக்க போகிறேன் எனக்கு என்ன செய்கிறதுனே தெரியல இயேசுவே எனக்கு சுகம் தாங்க கேன்சர் பிரச்சனையில் நான் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு சுகம் தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் இயேசுவே நீங்கள் அவரை நோக்கி இயேசுவை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இயேசு வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்களை தொட்டு சுகமாக்குவார் இந்த சகோதரிக்கு சொன்னாங்களே இந்த சகோதரிக்கு செஞ்சிருக்கிறார்
நான் வந்து ஏஸ்வர்யாத குடும்பம் நான் வந்து ரொம்ப பக்தியாக இருப்பேன் வெள்ளி செவ்வாய்னால் ரொம்ப சாமி விடுவேன் குங்குமம் வைக்காமல் வெளியே எங்கேயும் நான் போக மாட்டேன் வெள்ளி செவ்வாய்னால் வீடு கழுவி முட்டை அந்த கருவாடி எதுவுமே நான் சாப்பிட மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு திறமாக இருப்பேன் எல்லா கோயில்களுக்கும் போவேன் நான் போகாத கோயிலே கிடையாது எல்லோரும் சுடத்தை கீழே பொருத்தி வச்சு சாமி விடுவாங்க நான் என் கையில் சுடத்தை பொருத்தி வச்சு சாமி விடுவேன் அந்த அளவுக்கு நான் பயபக்தியாக இருப்பேன் கிறிஸ்தவங்கனாலே எனக்கு பிடிக்காது ஜோமனாக இருந்தாங்கன்னாலும் பிடிக்காது அலையிலையாக சொல்லிட்டு ஏன் அப்படி முக்காடு போட்டு இப்படி ஜோமனிட்டு அலைதாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் நக்கல் பண்ணி சிரிப்பேன் நான் எங்கள் அம்மா வந்து கிறிஸ்தவங்க தான் எங்கள் அம்மா கிறிஸ்தவங்கிறதுனால எனக்கு கிறிஸ்தவ மாப்பில் பார்த்தாங்க அப்போ எங்கள் அப்பா செயின் வாங்க போகும்போது சில்வர் வச்ச டாலர் வச்சு வாங்கிட்டு வந்தாங்க நான் அப்போ எனக்கு அந்த சில்வர் வச்ச டாலர் வேண்டான்னு சொல்லி ஓம் டாலர் வச்சு அந்த செயின் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி ஓம் டாலர் வச்சு அந்த செயின் நாங்கள் வாங்கிட்டு வர சொல்லி அடம் பிடிச்சி கேட்டதுனால எனக்கு அந்த செயின் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் திருமணம் ஆச்சு எங்களுக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து கிறிஸ்தவங்க தான் சர்ச்சுக்கு போக மாட்டாங்க ஜெபிக்க மாட்டாங்க பைபிள் வாசிக்க மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து குடிப்பாங்க கிறிஸ்தவங்களாக இருந்தாலும் ஏசப்பாவை பற்றி அறிந்து கொள்ளலை அவங்க கல்யாணமாகி மூணு மாதத்தில் எனக்கு பிசாசு போராட்டமாக இருந்தது எப்படின்னா நைட்டு விடிய விடிய தூங்கவே முடியாது நான் ஒரு உருவம் வந்து என்னை வந்து அமுக்கும் அமுக்கும்போது என்னால் வந்து எனக்கு சுயநினைவே இருக்காது என்ன பண்ணுறோங்கிறது எனக்கே தெரியாது கட்டிலலாம் அந்த இந்த சினிமா படம் மாதிரி அப்படியே தூக்கி தூரப்படுவாங்க ஆளை கிட்ட காங்க விட மாட்டாங்க நம்மளெலாம் யார் வந்தாலும் சரி நீ எதுக்குங்க வர அப்படின்னு அந்த கொல்ல முயற்சி தான் பண்ணோம் நீ எதுக்குங்க வர அப்படின்னு கழுத்து பிடிச்சி நெறிக்க போவோம் என்கிட்ட ஒரு உருவம் பேசிகிட்டே இருக்கும் அது வந்து என்னை சாகு ஏன் இருக்க செத்துரு தற்கொலை பண்ணு கரண்டில் கையை வை இல்லைன்னா மறந்து குடிச்சிட்டு சாகு அப்படின்னு சொல்லி என்னை பேசிக்கிட்டே இருக்கும் தற்கொலை இடத்துல தூண்டும் என் வீட்டம்மா வந்து நார்மலாக இருக்கல குறையா சோறு சாப்பிடுவாங்க அதே பேக்கோளார் வந்து நல்லா சம்பளம் கூட்டி பெரிய ரோலில் சோறு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க எங்கள் ஊரில் என்னை பார்த்தாக்கி யாருமே வர மாட்டாங்க இவளுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கு இவளுக்கு போனால் நம்மக்கிட்டே அந்த பேய் வந்துடும்னு சொல்லிட்டு யாருமே என்கிட்ட வர மாட்டாங்க நமக்கு வந்து இதில் இருந்து விடுதலையே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி நான் தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு மூணு நேரம் நான் மருந்து தூக்கி எடுத்து குடிக்க போயிட்டேன் இந்த பிரச்சனைக்காக நான் எல்லா இடங்கள்லையும் போய் பார்த்தேன் எல்லா கோயிலில் நான் எந்தெந்த சாமியெலாம் கும்பிட்டேன்னா அந்தெந்த கோயிலெலாம் நான் போய் கும்பிட்டு பார்த்தோம் எங்கள் அப்பாவும் எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் பார்த்தாங்க லாஸ்ட்டு மந்திரவாதி வச்சு பார்க்க ஆரம்பித்தோம் எங்கள் அப்பா கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க எங்கள் வீட்டில் வச்சு நாங்கள் பார்த்தோம் பணம் செலவழிச்சு தான் அமைச்சோம் ஆனால் எங்களுக்கு எந்த விடுதலையுமே கிடைக்கல இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் வந்து குழந்த உண்டாயிருந்தேன் அப்போ நான் மூணு மாதம் கரு வச்சுருக்கும்போது என்னை கோயிலுக்கு குலதெய்வ கோயிலுக்குன்னு கூட்டி போயிருந்தாங்க அங்கே வந்து சாமியாடி ஒருத்தர் வந்து இருந்தாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இந்த குழந்தைய நான் கொன்றுவேன் தலைச்சம்பிள்ள எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நான் கொன்றுவேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொல்லிவிட்டு நான் அதன் பிறகு எனக்கு அபாசன் ஆகிட்டு அந்த குழந்தையும் எனக்கு இறந்து போச்சு அதுக்கடுத்து நான் உயிரை கொள்வது தான் தெய்வமா கடவுளே நம்மளை உயிரை எடுத்தது நினைக்கி நம்ம எப்படி எதுக்காண்டி நம்ம அப்போ சாமி விடணும்னு சொல்லி ரொம்ப மன வேதனையில் இருந்தேன் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருந்தேன் இப்படி ஏழு மாதமாக நான் பிசாஸ் போராட்டத்தினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிலையில் மன குழப்பத்தில் மன வேதனையில் இருக்கும்போது தான் எங்கள் வீட்டில் பக்கத்தில் உள்ள பெரியம்மா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜோபமலையில் இப்படி ஒரு கூட்டம் நடக்குமா வேலைக்கிழமை தூரம் நடக்குது இவான்னு சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருஷத்தில் என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு நான் போகும்போது அங்கே ஊழியக்காரங்க ஜோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நான் அந்த கூட்டத்தில் வந்து வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு எப்படி ஆராதிக்கணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு எதுவுமே புரியலை அவங்க சொன்னாங்க இயேசுவின் ரத்தம் செய்யணும் நீங்கள் கூப்பிடுங்க எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் சுகமாகும் எந்த பிசாசு பரோட்டமாக இருந்தாலும் சுகமாகும்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் இயேசுவின் ரத்தம் செய்யணும்னு சொல்லி எனக்கு எப்படி ஜெபிக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது இயேசுவின் ரத்தம் செய்யும் இயேசுவின் ரத்தம் செய்யும் இயேசுவின் ரத்தம் செய்யுன்ட்டு நான் சொன்னேன் அப்படி சொல்லும்போது அந்த பிசாசின் கிரியில் என்னை விட்டு அகன்று போனதை நான் பார்த்தேன் அவன் எனக்குள்ளாக ஒரு புது விடுதலை எனக்கு கிடைச்சதை நான் உணர்ந்தேன் ஒரு எவ்வளோ இருளான ஒரு வாழ்க்கையில் இருந்து ஒரு வெளிச்சம் எனக்கு வந்த மாதிரி ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு ஒரு பிரகாசமான நான் வெளிச்சத்தை நான் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து விடுதலை தந்தாங்க இயேசப்பா அந்த ஜமமலை மீட்டுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் அதுக்கு பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து நல்லா சாப்பிட்டேன் நல்லா தூங்கினேன் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அந்த உருவமோ எதுவுமே என் கண்ணுக்கு தெரியல எந்த பிசாஸ் பாடத்தை தானே உனக்கு கிடாவிடதாக இருக்கு உனக்கு பிள்ளையே பிறக்காது அப்படின்
ஆனால் ஒரு ரூபா கூட செலவு இல்லாமல் இயேசுவின் ரத்தம் செய்யும்னு சொல்லும்போது அந்த வார்த்தைக்கு அவ்வளோ ஒரு வல்லமாக இருந்தது எனக்கு விடுதலை கிடச்சிது என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செஞ்ச இயேசப்பாவுக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன்
இயேசுவே உம்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்கப்பா அவங்க எல்லாரோட ஜபத்தை நீர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ தொட்டு அவங்களுக்கு பதில் தடுக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் கண்களில் பிரச்சனையோடு ஜபிக்கிறவங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா அப்போ அவங்க கண்களில் காணப்படுகிற பிரச்சனையை நீங்கள் மாற்றுங்க காதுகளில் பிரச்சனையோடு ஜபிக்கிற பிள்ளைகளை நீ தொட்டு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் நரம்பு மண்டலத்தில் பிரச்சனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீ தொட்டு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி அப்பா தலைகளில் கைகளை வைத்து எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஒற்றை தலைவலி இருக்குது தலையில் எனக்கு இந்த தலைவலி பிரச்சனை நரம்பில் நரம்பு மண்டலத்தில் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டாங்க தலையில் ரத்த கசிவுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படின்னு வேதனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அப்பா நீர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவர்களை நீங்கள் தொட்டு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி அப்பா அப்பா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் தொட்டு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே அவங்க கூப்பிட்டாங்கல்லப்பா அவங்க பக்கத்தில் நீர் இருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கே நீ சென்று ஒவ்வொருவரையும் நீ தொட்டு அந்த அறைக்கே சென்று நீங்கள் ஜபித்து அப்பா அவங்க ஜபிக்கிறவங்க இருந்ததற்கே சென்று நீங்கள் தொட்டு சுகம் அளிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்பா எலும்புகளில் பிரச்சனையோடு ஜபிக்கிறவங்களை ஜபிக்கிறவங்களை பார்க்கறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எலும்புகளை நீ தொட்டு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி எலும்புகளில் காணப்படுகிற பிரச்சனை மறையட்டும் ஆண்டவரே எலும்புகளில் காணப்படுகிற பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால் மறையட்டும் பலன் கொள்ளட்டும் அப்பா எலும்புகள் பலன் கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே தசைகள் பலன் கொள்ளட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால எலும்புகளில் காணப்படுகிற பிரச்சனை மறையட்டும் பேக் பெயின் பேக் பெயினோட பாதிக்கப்பட்டு இருந்து அப்பா எனக்கு இந்த பிரச்சனை மாறினா நல்லா இருக்குமே எனக்கு இந்த பேக் பெயின் மாறினா நல்லா இருக்குமே ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா அவங்க இரு அப்பா அவங்களோட முதுகு தண்டை நீங்கள் தொடுகிறதற்காக நன்றி அவங்க ஜபத்தை கேட்டு அவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி நீங்கள் நன்றின்னு சொல்லுங்கள் அப்பா நீ ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஹார்ட்டில் பிரச்சனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்கப்பா ஹார்ட்டில் பிரச்சனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் கண்ணோக்கி பார்த்து அவங்க ஜபத்தை கேட்டு அவங்கள தொட்டு நீ சுகம் தடுக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஹார்ட்டில் காணப்படுகிற பிரச்சனை மாறுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஹார்ட்டில் பலவீனப்பட்டிருக்கிற ஹார்ட்டை நீர் ஆண்டு பலப்படுத்துறதற்காக ஸ்தோத்திரம் மூச்சு விடுறதுல சிரமத்தோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்கப்பா அவங்க ஜபத்தை கேட்டு அவங்க பிரச்சனையர் மாற்றுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் வீசிங் பிரச்சனையர் நீ மாற்றுவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே வீசிங் உள்ளவங்களை நீங்க தொட்டு சுகம் கொடுங்க ஆண்டவரே அப்பா அடிக்கடி சளி பிரச்சனையோடு ஜபித்து இருக்கிறவங்களை நீ தொட்டு நீ சுகம் கொடுக்கிற கொடுங்கப்பா நீர் கொடுங்க ஆண்டவரே சளி பிரச்சனையை மாற்றி போடுங்க ஆண்டவரே பலவீனப்பட்டிருக்கிற லங்ஸ் ஆண்டவரே நீ சுகப்படுத்துங்க ஆண்டவரே இனிமே அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு வரவே கூடாதப்பா கிட்னியில் பிரச்சனையோடு ஜபிக்கிறவங்களை நீ தொ பார்க்குறதற்காக ஸ்தோத்திரம் கிட்னியை நீ தொட்டு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி ஆண்டவரே அப்பா கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் உனக்கு குழந்தையே பிறக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கண்ணீரோடு ஜபிக்கிற அந்த குடும்பத்தாருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா கர்ப்பப்பையில் காணப்படுகிற அந்த பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால அப்பா அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை மறையட்டும் நீ கர்ப்பத்தின் கண்ணி ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து நடத்துங்க ஆண்டவரே கர்ப்பப்பையில் அப்பா பலவீனப்பட்டிருக்கிற கர்ப்பப்பைய நீ ஆண்டவரே சுகப்படுத்துறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே நீ கேட்டு அவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி அப்பா ஸ்டோன் பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால ஸ்டோன் பிரச்சனைகள் மறையட்டும் கட்டிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால மறைவதாக உடலில் காணப்படுகிற கட்டிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால மறைவதாக கை கால்கள் முடக்க முடியாத மடக்க முடியாத சூழ்நிலையில் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்கப்பா ஆத்ரைட்டிஸ் பிரச்சனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க முடக்கவாத நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு ஜபித்து இருக்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துடைய வல்லமை ஒவ்வொருவர் மேலும் இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால அவங்கள எல்லாரையும் நீ தொட்டு சுகம் கொடுங்க ஆண்டவரே அப்பா பல அப்பா எலும்புகளை பலப்படுத்துங்க தசைகளை பலப்படுத்துங்க மறக்க முடியாத கைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால மடக்க முடிய நீங்கள் செய்யுங்க ஆண்டவரே கைகளை பலப்படுத்துங்க கால்களை பலப்படுத்துங்க நடக்க முடியாத பிள்ளைகள் எழுந்து நடப்பார்களாக இயேசுவின் நாமத்தினால இயேசுவே எனக்கு நடக்க முடியல எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க நான் நடந்தால் நலமாக இருக்கும் என் வேலையை நானே செஞ்சால் நலமாக இருக்கும்னு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஜபத்தை கேட்ட ஆண்டவரே நீங்கள் அவங்கள தொட்டு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி அலர்ஜி பிரச்சனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்கப்பா தோள்களில
பிரச்சனை மாறட்டும் எனக்கு இந்த மாதிரி இயேசுவே என்னால் வெளியே போக முடியல என்னால் எனக்கு விரும்புகிற உணவை சாப்பிட முடியலன்னு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்கப்பா இயேசுவே அவங்கள் ஜபத்தை கேட்டு நீ சுகம் கொடுக்கறதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினால் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா பிசாசு போராட்டத்தோட கலக்கத்தோட டிப்ரெஷனோட ஜபித்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இப்பொழுதே உங்களுடைய கரம் அவங்க மேலே அமரட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அவங்கள கலங்க பண்ணுகிற பயப்படுத்துகிற ஆவி இயேசுவின் நாமத்தினால் வெளியேறட்டும் அவங்களுக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் பில்லி சூன்ய கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தினால் அறுப்படட்டும் அவங்களுக்கு நிம்மதியை கெடுக்க நினைக்கிற ஆவிகள் வெளியேறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் தூக்கத்தை கெடுக்க நினைக்கிற ஆவிகள் வெளியேறுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் பொல்லாத பிசாசு அவங்க சமாதானத்தை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய சமாதானத்தை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற பொல்லாத பிசாசை இயேசுவின் நாமத்தினால் வெளியேறு உங்களுடைய இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்துக்குள்ளே ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஒவ்வொருவரும் ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் எந்த ஒரு பிசாசு போராட்டம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது பிசாசு போராட்டத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலை கொடுத்து விட்டதற்காக நன்றி அப்பா இயேசுவே நன்றி இயேசுவே நீர் சுகம் கொடுத்ததற்காக நன்றி அப்பா நீர் விடுதலை கொடுத்ததற்காக நன்றி அப்பா தற்கொலை எண்ணத்தோடு ஜபிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ செத்து விட்டால் நலமாக இருக்கும் நான் செத்துட்டால் நலமாக இருக்கும் எனக்கு இந்த உலகத்தில் வாழை பிடிக்கலை அப்படின்ற ஒரு விரக்தியில் சூசைட் தாட்ஸோட தற்கொலை எண்ணத்தோடு இருக்கிறாங்கப்பா அவங்கள சிந்தையை நீங்கள் தொடுங்க அவங்க சிந்தையை நீங்கள் தொட்டு அவங்களுக்கு அந்த சாட்சியிலேருந்து விடுதலை கொடுக்கறதற்காக ஸ்தோத்திரம் தற்கொலை எண்ணம் இயேசுவின் நாமத்தினால் மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் மறைவதாக அப்பா என் குடும்பத்தில் யாரோ ஒருத்தரோட ரட்சிப்புக்காக நாங்கள் ஜெபித்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பாருங்க ஆண்டவரே அவங்க ஜெபத்தை கேட்டு அங்க பிள்ளைகளுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால மதுபான அடிமைத்தனத்திலிருந்து எல்லாரும் விடுதலை பெறுவார்களாக மதுபான பழக்கம் விடுதலை பெறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால ட்ரக்ஸ் போதை வஸ்துக்கள் பயன்படுத்துகிற பழக்கத்திலிருந்து இயேசுவின் நாமத்தினால ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் நான் பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் பாவத்தினால் எனக்கு நிம்மதியே இல்லை நான் அந்த பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்ததுனால என் வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லை அப்படின்னு ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிற அந்த சகோதரருக்காக நாங்கள் ஜெபித்து ஜெபிக்கிறோம் அப்பா அந்த சகோதரோட பாவத்தை நீர் மன்னித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய ரத்தத்தினால் அந்த சகோதரோட இறுதியத்தை நீர் கழுவி சுகம் கொடுக்கறதற்காக நன்றி நீர் அந்த சகோதரரை ரட்சிக்கிறதற்காக நன்றி அப்பா ஒரு சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் அவரை நிரப்புறது நன்றி அப்பா எங்க ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஜபித்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ தொட்டு சுகம் கொடுத்திருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அதிகமாக ப்ரெஷரோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் ப்ரெஷர் பிரச்சனை எனக்கு இந்த ப்ரெஷர் பிரச்சனை முடியல அடிக்கடி எனக்கு இது ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்கு அப்படின்னு ஜபிக்கிற பிள்ளைகளை நீ தொட்டு சுகம் கொடுக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் வலிப்பு பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறைவதாக அப்பா அப்பா அதிகமாக வேகமாக துடிக்கிற ஹார்ட்டு நார்மலாக மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தை தகப்பனே எங்க ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஒவ்வொருவரையும் நீ தொட்டு குணமாக்குறதற்காக ஸ்தோத்திரம் கேன்சர் கட்டிகள் மறைகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் கேன்சர் பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறையட்டும் இயேசுவே எனக்கு கேன்சர்லேருந்து விடுதலை தாங்க அப்பா எல்லாரும் கேன்சர் எதுவுமே முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு விடுதலை தாங்கன்னு கண்ணீரோட ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை நீ தொட்டு சுகம் கொடுக்கறதற்காக நன்றி அப்பா ஏதோ பயத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் இது கேன்சராக இருக்குமோ இந்த கட்டி கேன்சர் கட்டியாக இருக்குமோ ஏதோ அப்படின்னு பயத்தோடு இருக்கிறாங்கப்பா டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு இந்த கட்டியை டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிட்டப்பா கேன்சர் கேன்சராக இருக்குமோனு பயத்தோட ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீங்கள் பயப்படுகிறபடி ஒன்றும் சம்பவிக்காது அது நார்மலாக இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா அந்த கட்டியை நீங்கள் மறைய பண்ணுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே நீ எவ்வளோ அருமையாக தேவன் ஆண்டவரே இயேசுவேனு கூப்பிட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ தொட்டு நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீ சுகம் கொடுத்து விடுதலை கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால ஆமேன் நம்ம இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஜெபிச்சிருக்கிறோம் அற்புதங்கள் நீங்கள் எதிர்பாருங்க நீங்கள் நிறைய காரியங்களுக்கு ஜெபிச்சிங்க நீங்கள் நம்மலாம் ஜெபிச்சிருக்கிறோம் இணைந்து ஜெபிச்சிருக்கிறோம் உங்கள் நிறைய பேருக்கு அற்புதங்கள் நடந்திருக்கு சுகம் கிடச்சிருக்கு விடுதலை கிடச்சிருக்கு நீங்கள் சோதிச்சு பாருங்கள் சரியா சரி நம்ம இவ்வளோ நேரம் நமக்காக ஜபிச்சோம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நம்முடைய தேசத்துக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் நான் நேற்றைய தினமே இந்த காரியத்துக்காக நம்ம ஜபிச்சோம் எலெக்ஷன் இந்தியாவில் எலெக்ஷனுக்கு டேட் அறிவிச்சிட்டாங்க பத்தொம்போதாம் தேதி
நீங்கள் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை நாங்கள் செய்வோம் இங்கே ஆட்சி வந்தால் நாங்கள் இதெல்லாம் செய்வோம் நிறைய கட்சிகள் வந்து சொல்கிறாங்க வியூகங்கள் அமைத்து நிறைய கட்சிகள் செயல்படுறாங்க மக்கள் கூட பார்க்குற மக்கள் கூட இவர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஆட்சி அமைஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ராஜ்யம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் இவருக்கு சான்ஸ் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நிறையா பேர் நிறையா மக்கள் கூட யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஒரு காரியம் ஜபிக்கணும் தேவனுடைய ராஜ்யம் நம்முடைய தேசத்தில் நடக்கணும் என்ன நடந்தால் சார் தேவனுடைய ராஜ்யம் நம்முடைய தேசத்தில் வரணும் கத்தருடைய ஆளுகை தான் நம்முடைய தேசத்தில் நடக்கணும் யார் சித்தம் வைத்திருக்கிறாரோ யாரை நம்முடைய தேசத்தில் பிரதம மந்திரியாக்க சித்தம் வைத்திருக்கிறாரோ அவர் தான் நம்முடைய தேசத்தில் ஆளுகை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை ரிசல்ட் வந்து வாக்கு எண்ணிக்கை வந்து ஜூன் நான்காம் தேதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இன் இவ்வளோ நாள் கழித்து நீங்கள் என்றீங்க நிறையா பிரச்சனை நீங்கள் வந்து இதில் நிறையா தில்லுமுல் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் அந்த ஓட்டு எண்ணிக்கை நடக்கிற வரைக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு அந்த மெஷின்களுக்கு இருக்கணும் தேவனுடைய சித்தம் மட்டும்தான் இந்த எலெக்ஷனில் நடைபெறணும் அப்படின்னு நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் அடுத்ததாக இன்னொரு காரியங்களுக்காக நம்ம காரியத்துக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் எங்கே அப்படின்னா எல்லோரும் எங்கே பிரதர் எங்கே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கலாம் பிரதர் மலேசியா தேசத்தில் ஊழியத்துக்காக செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த மலேசியா தேச ஊழியங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் மலேசியாவில் ஒரு எழுப்புதல் வரணும் எந்த நோக்கத்துக்காக கர்த்தர் தேவனுடைய மனிதனை மலேசியா தேசத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறணும் அப்படின்னு நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் மூன்றாவதாக எழுப்புதல் இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகுது அதனால் இந்திய தேசத்தில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகணும் மக்கள் எல்லாம் ரச்சிக்கப்படணும் தேவன் விரும்புகிற காரியம் இந்தியாவில் நடக்கணும் அப்படின்னு இந்திய தேசத்தோட எழுப்புதலுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் நான்காவதா நீங்கள் எந்தெந்த தேசத்துலேருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ அந்தந்த தேசத்துக்காக நீங்கள் உத்தரவாதம் பண்ணி ஜபிக்கணும் ஏன் தேசத்தில் ஒரு எழுப்புதல் வரணும் இயேசுவே என் தேசத்தில் ஆவியானவர் பலமாக ஊற்றப்படணும் என் தேசத்தில் உமக்கு பிரியமில்லாத காரியம் எதுவும் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம எல்லோரும் இணைந்து நம்ம இந்த தேசத்துக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லோரும் இணைந்து நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் சரியா முதலாவதாக நம்முடைய எலெக்ஷனுக்காக நம்முடைய தேசத்தில் இந்திய தேசத்தோட எலெக்ஷனுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் நீங்கள் எந்த தேசத்துலேருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு விசை இந்திய தேசத்தை கண்முன்னால் நிறுத்தி இந்திய மக்களுக்காக மக்களுக்காக நீங்கள் ஜபிங்க இவ்வளோ பெரிய தேசம் இந்திய தேசம் அதை ரூல் பண்ணுறவங்க ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக இந்த எலெக்ஷனுக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் பத்தொம்போதாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் பத்தொம்போதாம் தேதி எலெக்ஷன் நடக்க இருக்கு அது ஓட்டு எண்ணிக்கை ஜூன் நான்காம் தேதின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இயேசுக்கு சித்தமானவங்க தான் கர்த்தருக்கு சித்தமானவங்க இந்த தேசத்தில் ஆட்சியில் அமரணும் அவருக்கு சித்தமானபடி தான் இந்த தேசம் அமையணும் அதுக்காக இந்த சகோதரரோடு இணைந்து இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் அன்பின் ஆண்டு வரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை நாங்கள் ஒருமனப்பட்ட உள்ள ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே வர இருக்கிற பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே கத்துடைய ஆளுகை இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலத்தில் ஆண்டு வரே உண்டாகும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒவ்வொரு <laughs> காரியங்கள் மாறும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த தேர்தல் அமைதியாய் நடக்கணும் ஆண்டு வரே வன்முறை இல்லாம நடக்கணும் ஆண்டு வரே கத்தனில் அதுக்கு அனுகிரகம் பாராட்டும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் வாக்குரிமை பெற்ற அனைவரும் வாக்களிக்கணும் ஆண்டு வரே எல்லா வாக்காளருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தொண்ணூத்தைந்து ஆண்டு வரே கோடிக்கு மேற்பட்டா இருக்கிற வாக்காளர்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லாரும் வாக்களிக்கணும் அந்த வாக்களிக்கிற உணர்வை கொடுக்கும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்திருக்கிறதே ஆண்டு வரே எல்லா அதிகாரிகளும் விதிமுறைபடி ஆண்டு வரே அப்பா நடந்து நடந்து கொள்ளணும் ஆண்டு வரே இயேசுவை நாமத்தை நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே இந்த தேர்தலுக்கு விரதமா எத்தனைக்கிற எல்லா சத்துடைய கிரியைகள் அழிக்கப்படுவதாக சத்துடைய வல்லமைகள் நிறுமூலமாக்கப்படட்டும் சாத்தானுடைய பலிப்படங்கள் இயேசுவை நாமத்தில் அழிக்கப்படுவதாக கத்துடைய அக்னி இறங்குவதாக எல்லா மந்திரத்தின் கிரியைகள் இயேசுவை நாமத்தில் அழிக்கப்படட்டும் இனி வல்லமைகள் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் உடைய ரத்தத்தின் வல்லமை இந்திய ஆண்டு வரை தேசம் முழுவதும் இறங்கட்டும் ஆண்டு வரே சாத்தான் முன்கூறிக்கிறவங்க வரவே கூடாத ஆண்டு வரே இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா இந்த தேர்தல் ஆண்டு வரை விதிமுறை கொட்பட்டு நீதியோடு நேர்மையோடு நடக்கணும் ஆண்டு வரே கத்தர் கிரியை செய்யும்படிக்கு நாங்கள
சாகும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எல்லா எந்திரத்தின் மூலமாய் செய்கிற தந்திரமான திட்டங்கள் வாய்க்காதே போவதாக அகித்தோபையின் ஆலோசனைகள் வாய்க்காதே போவதாக ஆமாண்டு திட்டங்கள் எல்லாம் அவமாய் போகட்டும் ஆண்டு வரையும் கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டு வரையும் உன்னதமான தேவன் மனுஷன் ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து உமக்கு சித்தமான ஆண்டு வரை பிரதமரை தருவீராக உமக்கு சித்தமான அரசாங்கத்தை தருவீராக ஆண்டு வரை எல்லா மக்களை நேசிக்கிற ஆண்டு வரை எல்லா ஜனத்துக்கு நன்மை செய்கிற நல்ல தலைவரை தாங்க தானியலை போல யோசிப்பை போல நல்ல தலைவர்களுக்கு தரும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நீர் அப்படி எங்கள் ஜபங்களை கேட்டு கிரியை செய்ய போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் பிசாசுடைய தந்திரமான திட்டங்கள் வாய்க்காதே போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் உமக்கு சித்தமான அரசாங்கத்தை கொண்டு வர போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே தேவன் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததா மலேசியா தேசத்தை நம்ம கண் முன்னால நிறுத்தி நம்ம ஜபிக்கணும் அந்த தேசத்துக்கு ஊழியத்துக்காக போகிருக்கிற தேவ மனிதருக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் தேவன் எந்த நோக்கத்துக்காக அவரை கொண்டு போனாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறணும் தேவனுடைய கரம் அந்த மனித தேவ மனிதனை தாங்கணும் இதுக்காக நம்ம சகோதரரோடு இணைந்து நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ஆண்டு வரை இயேசுவி நாமத்தினால ஜபிக்கிற ஆண்டு வரை இந்த நாலு கொடுக்க தாவை மலேசியா எழுப்பது ஊழியத்திற்காக கொண்டு போய்க்கிற நம்முடைய தாசனுக்காக ஜபிக்கிற ஐயா ஊழியக்காரருக்காக ஜபிக்கிற ஆண்டு வரே அப்படி வல்லமையால நிரப்பி தகப்பனப்பா என்ன நோக்கத்துல கொண்டு போன நிரப்பங்க <laughs> கொண்டு <laughs> பிதாவே <laughs> அடுத்ததான் நம்முடைய இந்திய தேசத்தோட எழுப்புதலுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் இந்த சகோதரரோட இணைந்து இப்ப நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் பரலோக பிதாவையும் நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா இந்திய தேசத்தினுடைய எழுப்புதலுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உயர் எழுப்புதல் அக்கினி எங்க தேசம் முழுவதும் ஆண்டு வரை பரவட்டும் முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா திருச்சபைகள் ஒரு எழுப்புதல் அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக ஊழிய கரலுக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் அக்கினி ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டு வரை விசுவாசிகளுக்குள்ள எழுப்புதல் அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக அப்பா கூட்ட கூட்டமாய் ஜனங்கள் மனம் திரும்பத்தக்கதான ஒரு பெரிய மனம் திரும்பதல் எழுப்புதலை கத்தர் கட்டளையிட முடியாது ஜபிக்கிறோம் அப்பா வாலிபர்களுக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் அக்கினி ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டு வரை வாலிபர் உமக்காக எலும்பி பிரகாசிக்கத்தக்கதாக ஊழிய செய்யத்தக்கதாக வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துங்க ஆண்டு வரே சிறு பிள்ளைகள் நடுவர் ரட்சிக்கப்படணும் சிறு பிள்ளைகள் மேல அபிஷேகம் ஊற்றப்படணும் சிறு பிள்ளைகள் திக தரிசனம் உரைக்கணும் அடுவரே சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் எழுப்பதல் அக்கினியை போடுவீராக ஆண்டு வரே எல்லாம் ஃபேமிலிக்குள்ள குடும்பங்களுக்குள்ள எழுப்பதல் அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால பொருளாதாரத்தில் ஒரு எழுப்பதல் அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக வியாபாரிகள் மனம் திரும்பத்தக்கதாக அடுவரே நீ மாற்றத்தை நீ கட்டளையிடும் முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் ஒரு எழுப்பதல் அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக நீதித்துறையில் ஒரு எழுப்புதல் அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக மீடியாவில் ஒரு எழுப்புதல் அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக அன்றுவரை எல்லா துறையிலும் அன்றுவரை எழுப்புதல் உண்டாகட்டு ஆண்டு வரே நீங்க விரும்புகிற எழுப்புதலை அந்த வரை இந்தியாவில் நீங்க போடுங்க ஆண்டு வரே நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த எழுப்புதலை நீங்க அனுப்புங்க ஆண்டு வரே எங்க தேசத்தில் எழுப்புதல் பரவட்டும் தேவ திட்டம் நிறைவேறட்டும் எழுப்புதல் குரமை தடை செய்கிற பொல்லாத சத்துடைய சகல தந்திரங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் முடக்கப்படுவதாக ஆண்டு வரே எழுப்புதலை கத்தனி அனுப்புகிறதுக்காய் பரவச் செய்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் வல்லமையில் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே தேசுவே நம்ம ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா அடுத்ததா எந்தெந்த தேசத்துல நீங்க இருக்கிறீங்களோ உங்க தேசத்தோட எழுப்புதலுக்காக நம்ம இப்ப ஜபிக்க போகிறோம் இப்ப இந்த சகோதரரோட இணைந்து உங்களுடைய தேசத்துக்காக உங்க எழுப்புதலுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் 
இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா எங்களோடு இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேசங்கள்ல இருக்கிற நாடுகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் நூத்தி அறுபது நாடுகளுக்கு மேலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறாப்பா ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிக்குள்ள எழுப்பதற்கு நீ பற்றி பரவட்ட ஆண்டவரே ஆறு கண்டங்களுக்கு மேலாக ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவீராக ஆண்டவரே செபமேகம் எங்க தேசத்துக்குள்ள எழும்பட்ட ஆண்டவரே அப்ப பெருமலை நெரிசல் சத்தம் எங்க காதுகள்ல கேட்கப்படுவதாக அக்னியை போட வந்து நிப்போதே பற்றி பரவ விரும்புகிறேன்னு சொன்னீங்களே ஆண்டவரே நீர் அக்னியை போட்டு விட்டீர் ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகளுக்குள்ள அக்னியை ஊற்றுவீராக வாலிபர்களுக்குள்ள அக்னியை ஊற்றுவீராக அந்த ஒரே ஸ்தோத்திரம் பா கண்ணிகைக்குள்ள அக்னியை ஊற்றுவீராக முதியோர்கள் மேல அக்னியை ஊற்றுவீராக ஆண்டவரே எங்க தேசங்களுக்குள்ள மாநிலங்களுக்குள்ள மாவட்டங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவ பெந்த கோஷ்டி நாள் அனுப்பப்பட்ட ஆவியானவ எங்க தேசங்களுக்குள்ள கத்தர் பொலிந்தருளுவீராக ஆவியானவனை கிரியை செய்வீராக ஆண்டவரே அன்றுவரே உங்களுடைய அக்னியை போடுவீராக பெரும் வெள்ளத்தின் நிறைச்சல் சத்தம் எங்க காதுகள் கேட்கட்டும் ஆண்டவரே எங்க சொந்த கண்கள் காணட்டும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நேரங்களுக்கு பதில கொடுக்கிறதற்கு தேர்தலுக்காக மறக்காம தினமும் உங்க ஜப வேலையில நீங்க ஜபிங்க பத்தொன்பதாம் தேதி நாளும் நீங்க இப்பவே ஜபிக்க ஆரம்பிங்க ஜூன் நான்காம் தேதி வரைக்கும் நம்ம ஜபத்தை தொடர்ந்து செய்யணும் கர்த்தருடைய கரம் இந்த தேர்தலில் இருக்கணும் அவருடைய சித்தம் மட்டும் நிறைவேறணும் சரி அறிவிப்புகள் மே மாதம் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டில் சிறுவர்களுக்கான அப்ளேசர் கேம்ப் இந்த இடத்துல தேவனுடைய கூடாரத்தில் வைத்து நடைபெறுது பத்து வயதிலிருந்து பதினைந்து வயதுக்குள் உட்பட்ட குழந்தைகள் கலந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் பெற்றோர்கள் நீங்கள் அனுப்பி வைங்க இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு கிட்ஸ் டாட் ஜீசஸ் ரெடிம்ஸ் டாட் காம் அப்படின்ற இணையதளத்தில் போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்க்ரீனில் தெரிந்து இந்த கியூஆர் கோடை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி கூட நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவோம் அந்த மெசேஜ் கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த நீங்கள் இந்த கேம்பில் கலந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வாலிபர்களுக்கான ரிவைவல் இக்னைட்டர்ஸ் கேம்ப் பதினைந்து வயதுலேருந்து முப்பது வயது வரை வரையுள்ள வாலிபர்களுக்கான கேம்ப் மே மாதம் மூன்றாம் தேதியிலிருந்து ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் நடைபெறுது நீங்கள் இதில் பதிவு செய்யணும் இதுக்கும் பதிவு செய்யணும் இதுக்கு பதிவு செய்யணும் அப்படின்னா ரிவைவல் டாட் ஜீசஸ் ரெடிம்ஸ் டாட் காம் அப்படின்ற இணையதளத்தில் போய் நீங்கள் பதிவு செய்து நீங்கள் இந்த கேம்பில் கலந்து கொள்ளலாம் ஓகே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க காணிக்கையினால் தாங்கின சகோதர சகோதரிகளுக்காக இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் தகப்பனே இந்த நிகழ்ச்சி பல பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க தங்களுடைய உதாரத்துவமான காணிக்கைகள் மூலம் தாங்கியிருக்கிறாங்கப்பா அவங்களுடைய அப்பா பிரயாசத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிற தேவனப்பா அவங்களுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து நடத்துங்க உங்களுடைய வருகைக்கு அவங்கள ஆயத்தப்படுத்துங்க ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் சரி இப்போது நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறோம் நம்ம மத்தியில் கத்தருடைய தீர்க்கதரிசி சகோதரர் வின்சன் செல்வகுமார் அவர்கள் கத்தருடைய வார்த்தையை நம்ம மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வாங்க ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் நேற்றைய தினத்தில் நம்ம சந்தித்து கொண்ட போது ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அடுத்து உடனடி தேவை என்ன என்பதை குறித்து ஆழமாக தியானம் பண்ணினோம் கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுது ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அவர்கள் கொஞ்சமும் காலதாமதம் பண்ணாமல் ஒரு நல்ல சபையை தேர்வு செய்து சபையிலே அங்கத்தினராகணும் சபையிலே இணைக்கப்பட்டால் ஒழிய நம்ம பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற விசுவாச வாழ்க்கைக்கும் கர்த்தருக்குள்ளே நம்ம ஆரம்பித்திருக்கிற துவங்கி இருக்கிற புதிய வாழ்க்கைக்கும் உத்தரவாதம் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்முடைய விசுவாசத்தை குலைத்து போடவும் கர்த்தரிடத்திலே நம்ம வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையிலிருந்து நம்மை பின்மாற பண்ணவும் பல ஏதுக்கள் உலகத்தில் இருக்குது நமக்கு வழிகாட்டவும் நம்மை பாதுகாக்கவும் 
கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்து முடிக்கும் வடிக்கு ஏற்ற வளர்ச்சியை நமக்குள்ளே கொடுக்கும் வடிக்கும் சபை என்ற அமைப்பை கர்த்தர் உருவாக்கினார் நீங்கள் நல்ல ஒரு காரியத்தை நாம் போன முறை சந்தித்த போதே சொன்னதை தான் மறுபடியும் உங்களுக்கு நினைவூட்டும்படி சொல்கிறேன் சபை என்பது மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அல்ல கர்த்தர் தாமே தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஏற்படுத்தின ஒரு அமைப்பு அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு இடம்தான் சபை அப்போ சபை என்பது கர்த்தருடைய இரத்தத்தில் இருந்தும் தேவனுடைய சித்தத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது அவர் தம்முடைய விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே தம்முடைய சபையை மீட்டு கொண்டார் இதுதான் கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு சொல்லுவது அப்போ ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நீங்கள் கொஞ்சமும் காலத்தாமதம் இல்லாமல் இயேசுவின் மேல் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்த உடனேயே நீங்கள் நல்ல ஒரு சபையை தேர்ந்தெடுத்து அதில் போய் அங்கத்தினராகிவிட வேண்டும் இன்றைக்கி சபைக்கு மாற்றாக நிறைய காரியங்கள் வந்திருக்கிறத பார்க்குறோம் சபை ஆராதனைகள் ஆன்லைனில் வருகின்றன சபை ஆராதனைகள் ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கில் வருகின்றன அதெல்லாம் ஆராதனை தான் சில சமயங்களில் ஒரு சபைக்கு நம்ம போக முடியாத சூழ்நிலை ஒருவேளை ஒரு வியாதி படுக்கையில் இருக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்கலாம் ஒருவேளை நடக்க முடியாமல் இருக்கலாம் கட்டில் கடையாக படுத்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் அதற்கு மாற்றாக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராதனைகளை பார்த்து கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைவது நல்லது ஆனால் இதையே பழக்கமாக வைத்து கொண்டு நீங்கள் எந்த ஒரு சபையிலும் அங்கத்தினராக இல்லாமல் வெறும் ஆன்லைனில் அல்லது நீங்கள் பார்க்குற வேறு ஏதாவது காரியங்களில் ஒரு ஐக்கியத்தை வைப்பது என்பது சரியான முறை அல்ல ஏன்னா வெறும் பாடல் பாடுவதும் ஒரு காணிக்கை கொடுப்பதும் அல்லது தேவனை ஆராதிப்பதும் பிரசங்கம் கேட்பது மாத்திரம் சபை அல்ல அதை தாண்டி சபைக்கு இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது என்பதை போன முறை நம்ம சந்தித்து கொண்ட போது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ சபை என்பது ரொம்ப முக்கியம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே சபை முக்கியம் சரி இப்போ நமக்கு என்ன கேள்வி வருகிறதுனா எப்படிப்பட்ட சபையை நான் தேர்வு செய்யணும் இது கர்த்தரால் உண்டாக்கப்பட்ட சபை என்பதை நான் எதை வைத்து அடையாளம் காணணும் யார்கிட்ட போய் நம்ம கேட்குறது ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் பங்கு பெற்று இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நான் தொடப்பட்டு ரட்சிப்பை அடைந்ததுனால நான் இவர்களுக்கே கடிதம் எழுதி எந்த சபைக்கு போகலாம் அப்படின்னு கேட்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் எந்த ஊரில் இருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்கலாம் எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு ஊரில் இருக்கலாம் அந்த ஊரில் என்னென்ன சபைகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்திலும் போய் எந்த சபைக்கு போகலான்னு கேட்குறத விட ஒரு கர்த்தரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபை அது எப்படி இருக்கும் அதோடைய குணாதிசயங்கள் என்ன என்பதை வேதத்தின் அடிப்படையில் புரிந்து வைத்து கொண்டால் ஒரு நல்ல சபையை அடையாளம் காண்பது என்பது சுலபம் இது கர்த்தரால் உண்டாக்கப்பட்டது கர்த்தரால் தான் நடத்தப்படுகிறது கர்த்தர் தம்முடைய வசனத்தில் சொன்ன உண்மையான சபை அதுதான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த கடைசி காலங்களில் சபைகள் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபைகள் மூணு விதமான சபை இருக்குது ஒன்று தேவன் ஏற்படுத்தின சபை அதைத்தான் தம்முடைய பரிசுத்த இரத்தத்தினாலே கத்தர் மீட்டு கொண்டு சபையை தம்முடைய விழா எலும்பிலிருந்து அவர் உண்டாக்கினார் அது கர்த்தர் தாமே தம்முடைய சித்தத்தின்படி உண்டாக்கின ஒரு சபை இன்னொன்று இருக்குது மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சபை ஒரு பத்து பேருக்கு ஊழியம் செஞ்சுருப்போம் அவர்களை அழைத்து நாம் ஒரு சபையை ஏற்படுத்தி ஏதோ நம்ம செய்கிற ஊழியத்துக்கு பக்கபலமாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு மனிதனுடைய சித்தத்தினால் உண்டாக்கப்பட்ட சபைகளும் இருக்கின்றன நிறையா மனிதர்கள் ஒரு கூட்டமாக கூடி ஒரு நிர்வாகம் மாதிரி ஒரு அமைப்பு மாதிரி வச்சு ஒரு சபை என்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உண்டாக்கி அதில் ஜனங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து வாரந்தோறும் ஆராதனை நடத்துவாங்க அதுலேயும் பாடல் பாடுவாங்க ஆராதனை நடத்துவாங்க இது மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபைகள் மூணாவது ஒரு சபை இருக்குது சாத்தானால் உண்டாக்கப்பட்ட சபைகள் இது மூணையும் நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொன்றனுடைய இலக்கணம் என்ன என்பதை பார்ப்பதை விட கர்த்தரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபை எப்படி இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் சுலபமாக இது தேவன் உருவாக்கின சபை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட சபையினுடைய இலக்கணங்களை பற்றி கர்த்தருடைய வேதம் தெளிவாக நமக்கு பேசுது ஒரு சபை இப்படி தான் இருக்கணும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற கர்த்தர் விரும்புகிற கர்த்தர் நாட்டின ஒரு சபை இப்படி தான் இருக்கணும்னு நிறைய காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் சில சபைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்க அந்நிய பாஷை கூட பேசுவாங்க தீர்க்க தரிசனம் பேசுவாங்க ஆவிலே நிரப்பப்படுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் அந்த சபைகளுடைய அமைப்புகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் மாதிரி இருக்கும் அந்த சபைகள் அந்த சபைகளுடைய அலங்காரம் அந்த சபைகளுடைய காரியங்கள் அதனுடைய கிரியைகள் இதெல்லாம் மனிதர்களால் உண்டாக்கப்பட்டு நிர்வாகம் என்ற பெயரில் அவைகளெல்லாம் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனங்கள் மாதிரி இருக்கும் அந்த சபைகளை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னால் கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படி சொன்னால் கூட தேவனுடைய சித்தத்தை தாண்டி தங்களுடைய சுய விருப்பத்துக்கு தான் முதலிடம் கொடுப்பாங்க அது மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபை சாத்தானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் உங்கள் விசுவாசத்துக்கு ஒலை வச்சிரும் கர்த்தர் சொன்ன உபதேசங்கள் தேவனுடைய காரியங்கள் கர்த்தருடைய வசனம் இதுக்கெல்லாம் எதிரடையான காரியங்களை பேசி மாறுபட்ட உபதேசங்களை கொண்டு வந்து கர்த்தருடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரித்து விடும் பாவம் செய்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது மனிதனுடைய பலவீனம் பாவம் ஒரு பக்கம் செஞ்சாலும் நீங்கள் சபைக்கு வரலாம் என்றெல்லாம் போதிக்கிற பல சபைகள் இன்றைக்கு இருக்கிறத பார்க்குறோம் இதெல்லாம் சாத்தானால் உண்டாக்கப்பட்ட சபைகள் இந்த சபைக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கர்த்தரிடத்திலிருந்து உங்களை பிரித்து வி கர்த்தர் போல தோன்றுகிற வேறொன்றோடு நம்மை கொண்டு வந்து இணைத்து விடும் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு எதிரான மாறுபட்ட கொள்கைகளுக்கும் உபதேசங்களுக்கும் நம்மை கொண்டு போய் நுழைத்து விடும் சிலர் அதை இச்சித்து சிலர் அதை விசுவாசித்து கர்த்தரை விட்டு வழி விலகி போனார்கள் என்று வேதம் அவர்களை குறித்து எச்சரித்து சொல்லுகிறது அப்போ நம்ம ஒரு நல்ல சபையை தேர்ந்தெடுப்பது நம்முடைய கடமை சிலர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அந்த சபை இருந்தால் நம்ம ரொம்ப தூரம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல பாஸ்டர் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆராதனை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குங்க ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் காலையில் எழுந்திரிச்சு நடந்து போகிற தூரத்தில் இருக்குது நல்ல சபையை தேடி பல பஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம போகணுமா அப்படின்னு கேட்குறவங்க இருக்கிறாங்க இன்னும் சிலர் பாருங்கள் அந்த சபை நல்ல ஆடம்பரமாக ஏசி எல்லாம் போட்டு நல்ல அழகாக இருக்குது நல்ல பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்து பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் லாயர்ஸ் எல்லாம் பங்கு பெறுகிறார்கள் நாமும் அந்த சபையில் போய் சேருவது ஒரு கௌரவம் அப்படின்னு நினச்சி போகிறவங்க இருக்கிறாங்க நான் இந்த சபையை சேர்ந்தவன் இந்த சபையில் தான் அங்கத்தினராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு போகிறவர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து சரியான ஒரு விஷயம் அல்ல சபை என்பது உங்கள் நித்திய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற ஒரு அமைப்பு அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கவனமாக சோதிச்சு பார்த்து நல்ல சபையை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு ஒரு துணி வாங்க கடைக்கு போனீங்கன்னா அவன் போடுற ஏதாவது ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு வந்துருவீங்களா அந்த துணி எவ்வளோ நாள் உழைக்க போகுது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான் மிஞ்சி போனால் அந்த ஒரு துணியை வாங்கிறதுக்கு நேரம் சாயம் போகுமான்னு பார்ப்பீங்க அந்த துணி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பீங்க அயன் பண்ணால் நிற்குமான்னு பார்ப்பீங்க இவ்வளோ விஷயங்களை சோதித்து பார்க்குறீங்கல்ல ஒரு துணியை நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் பார்க்கும்போது ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் கர்த்தரோடு கூட நீங்கள் இருக்கிற உங்களுடைய விசுவாச அனுபவத்தையும் உறுதிப்படுத்த போகிற சபை சம்பந்தமான விஷயத்தில் மாத்திரம் ஏனோ தானோ என்று ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுத்துடக்கூடாது அந்த சபை நீங்கள் தப்பான ஒரு சபையை தேர்வு செய்து விட்டால் அது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் நித்திய ஜீவனுக்கும் உலை வைத்து விடும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி ஒரு நல்ல சபையை தேர்ந்தெடுப்பது அப்படின்னா வேறு எங்கே நீங்கள் போக வேண்டாம் வேதத்திலேயே நல்ல சபை அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் பைபிளை படித்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் அதை தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ நீங்கள் புதுசாக இருக்கிறதுனால அது என்னென்ன இடமளத்திலெல்லாம் ஒரு நல்ல சபையினுடைய இலக்கணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் இதனுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் தேடி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல சபையை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள் பல சமயங்களில் நல்ல சபைகள் வெளியவே தெரியாமல் இருக்கும் சில சபைகள் ஆடம்பரம் அது போடுற சத்தம் அதெல்லாம் பார்த்தா இந்த நல்ல சபைகள் வெளியவே தெரியாமல் இருக்கும் நீங்கள் தேடித்தான் கண்டுபிடித்து அதை வந்து நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக நம்ம தேட வேண்டியது நமக்கு அவசியம் சில சமயங்களில் நல்ல சபைகள் ஆடம்பரம் இல்லாமல் இருக்கும் சில சபைகள் பேரே வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் சத்தியத்துக்குன்னு சாட்சி பெற்ற சபைகளாக இருக்கும் சில சமயங்களில் சில சபைகள் ஆர்ப்பரிப்போடையும் நிறைய ஜனங்களை கொண்டிருக்கிறதாகவும் இருக்கும் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான எந்த ஒரு காரியமும் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் வளரத்தக்கதான எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் ஒரு நல்ல சபை எப்படி இருக்கணும் 
கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் முதல் அம்சம் ஒரு நல்ல சபை தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு சபை தேவனுக்குள்ளே நம்மை வளர்க்கிற ஒரு சபை அதனுடைய அடையாளம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் அந்த சபையில் கிறிஸ்து தான் தலைவராக இருப்பார் முதல்ல கிறிஸ்து தான் தலையாக இருப்பார் வேதம் அப்படி தான் சொல்லுது எஃபேசி இருக்கிழன நிருபம் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அதில் அவர் சொல்கிறாரு எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவான சரீரமான சபைக்கு அவரை யார இயேசு கிறிஸ்துவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாய் தந்தருளினார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஒரு தலை மாதிரி இருக்கணும் சபை என்பது ஒரு சரீரம் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு சரீரத்தில் கை நல்லா இருந்தாலும் கால் நல்லா இருந்தாலும் அப்புறம் நம்முடைய உடம்பு நல்லா இருந்தாலும் இருதயம் நல்லா இருந்தாலும் தலை இல்லை என்றால் அந்த சபை இயங்காது அந்த தலையும் சரியான தலையாக இருக்கணும் ஏனென்றால் ஒரு சரீரத்தினுடைய இயக்கம் முழுவதற்குமே உண்டான கட்டளைகளையும் செயல்பட வேண்டிய விதங்களையும் நம்முடைய தலையிலிருந்து தான் வருகிறது ஒரு கையை நான் இப்போ அசைக்கணும்னு சொன்னால் என் தலை தான் அங்கேருந்து உத்தரவு கொடுக்கும் இந்த கையை தூக்கு இந்த கையை அசை இதை பேசு அப்போ தலை சரியாக இருந்தால் சரீரம் சரியாக இருக்கும் தலை இல்லாவிட்டால் உடம்பில் எல்லா பார்ட்டும் இருந்தால் கூட தலை இல்லாவிட்டால் அது செத்த பிரேதமாக கருதப்படும் தலை இல்லாத முண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலை இருக்காது அதனால் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ கிறிஸ்து தலையாக இருக்கிறார் என்றால் அந்த சபையை நடத்துகிற காரியம் முழுதும் கிறிஸ்துவால் தான் தீர்மானிக்கப்படும் கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து தான் வரும் அதில் ஒரு மனிதன் பலம் கொள்ள மாட்டான் ஒரு மனிதனுடைய தத்துவங்கள் ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனைகள் ஒரு மனிதனுடைய நடத்திப்பு போன்றவைகள் இல்லாமல் அது முழுக்க முழுக்க கிறிஸ்து தலைவராக இருக்கணும் ஒரு சபையில் இருக்கிற பாஸ்டராக இருந்தாலும் பிஷப்பாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஊழியக்காரர்களாகத்தான் நடந்து கொள்ளணும் யார் தலைவர் தலைவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கி பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பிஷப்மார்கள் அதுக்கு மேலே என்னென்னமோ போஸ்டிங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல அவர்கள் தான் ஒரு காரியத்தை தீர்மானிக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவை தள்ளி வைத்து விடுகிறார்கள் இதெல்லாம் மனிதனால் நடத்தப்படுகிற சபைகள் கிறிஸ்து தான் தலைவராக இருக்கணும் ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா கிறிஸ்து தான் அந்த முடிவை நமக்கு சொல்லணும் ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா கிறிஸ்து தான் அந்த காரியத்தை நமக்கு சொல்லணும் ஒரு தலை எப்படி ஒரு சரீரத்தை நடத்துகிறதோ அதே போல கிறிஸ்து அதை நடத்த வேண்டும் கிறிஸ்து எப்படி நடத்துவார் ரெண்டு விதம் இருக்குது கர்த்தர் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்தை நமக்கு விளக்கி சொல்லி வெளிப்படுத்தி சொல்லி இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இந்த காரியத்தை ஊழியத்தை இப்படி செய்யணும் கர்த்தடத்தில் கேட்டால் பேசுவார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதனுடைய நேரடி விளக்கம் என்னென்னு கேட்டால் கிறிஸ்து தலைவராக இருக்கணும் அப்படின்னா கிறிஸ்து யார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வேதம் சொல்லுது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனுமாக இருந்தது யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார் அந்த வார்த்தை கிருபையிலும் சத்தியத்திலும் நிறைந்தவராக நமக்குள் வாசம் பண்ணினார் அப்போ கிறிஸ்துவனுடைய இன்னொரு பேர் என்னென்னு கேட்டால் வார்த்தை வேர்ட் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் கிறிஸ்து கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வேதம் கர்த்தருடைய வசனம் இந்த வேதத்துக்குள்ள வா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ள கிறிஸ்து இருக்கிறார் அல்லது கிறிஸ்துக்குள்ளே இந்த வார்த்தை இருக்கிறது இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்னொன்று நல்லா சொல்லணும்னா கிறிஸ்து தான் அந்த வார்த்தையாக இருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் இந்த கருத்தை வைத்து கிறிஸ்து ஒரு சபைக்கு தலையாக இருக்கணும்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி அந்த சபை நடக்கணும் கர்த்தருடைய வசனம்தான் அந்த சபையை இயக்கணும் வசனத்தில் சொல்லப்படாத எது ஒன்றும் சபைக்குள்ளே வரக்கூடாது வசனத்தின் அடிப்படையில் வசனம் கற்பித்திருக்கிற காரியங்கள் அதுதான் நம்மை நடத்தி செல்லணும் கிறிஸ்து என்பவர் வார்த்தையாக இருக்கிறார் அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத எந்த சபையும் கர்த்தரை தலைவராய் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறனோ கர்த்தரை தலைவராக கொண்டிருக்கிறதுனா கர்த்தருடைய வார்த்தையை தலைமையாக கொண்டிருக்கிறது 
கர்த்தருடைய வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன பேசுகிறது அந்த வார்த்தை தான் அந்த சபையை நடத்தணும் அந்த வார்த்தை தான் இறுதி தீர்ப்பாக இருக்கணும் பாஸ்டர் பிஷப் போன்றவர்கள் கண்காணிக்கிறவங்க தான் நடத்துகிறவர் கர்த்தர் இயக்குகிறவர் கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக காரியங்களை கட்டள எடுக்கிறவர் கர்த்தர் கர்த்தருடைய வார்த்தை தலைமை பொறுப்பில் இருக்கணும் வார்த்தைக்கு மிஞ்சின எந்த மனுஷீக ஆலோசனையும் மனுஷீக கிரியைகளும் அதற்குள்ளே நடத்தப்படக்கூடாது முதல் நூற்றாண்டு திருச்சபை அப்போ சிலர்களால் நடத்தப்பட்ட சபையில் கர்த்தருடைய வசனம்தான் பிரதானமாக இருந்தது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எதிராக எந்த ஒரு கிரியை செய்யப்படுவதையும் அவர்கள் அங்கே அனுமதிக்கவில்லை ஒருவேளை இது இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும்னு யாராவது யோசனை சொன்னால் கூட அது கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே ஒத்து போகிறதான்னு பார்த்து தான் அதை அங்கீகரிப்பார்கள் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவசரப்பட்டு கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிற மாதிரிலாம் நடந்தால் பொழைக்க முடியுமா கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறபடியெல்லாம் வாழ முடியுமா அப்படின்னு பேசுகிறாங்க யார் வாழ்கிறார்களோ இல்லையோ சபை வாழணும் அப்படி சபை கர்த்தருடைய வசனத்தினால் இயக்கப்படணும் கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் நமக்கு இறுதி தீர்வு கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் ஒரு சபையை இயக்கணும் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்க்கணும் அந்த சபையை கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு உட்பட்டு நடக்கிறாங்களா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உட்பட்டு நடக்கிறாங்களா கர்த்தர் கொடுத்த கட்டளைகள் தான் அந்த சபை இயக்குகிறதா என்று நீங்கள் பார்க்கணும் ஒருவேளை அதில் ஆடம்பரம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை பெரிய பெரிய ஆர்ப்பரிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் நிறைய ஜனங்கள் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி இயக்கப்படுகிற சபை தான் உங்களை கர்த்தருக்குள் வளர்க்க போதுமான சபை அவங்க கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சில காலங்களுக்கு முன்னால் கர்த்தருடைய வசனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற சபைகளை நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புது சில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே ஒரு சபையிலே என்னை இணைத்து கொண்டேன் எங்கள் சபையில் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணாங்கன்னா மூணு மணி நேரத்து குறையாமல் பேசுவாங்க ஒரு போதகர் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணால் அந்த வசனத்தை எடுத்து அதை நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி அதனுடைய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் விளக்கி சொல்லி மூணு மணி நேரத்துக்கு குறையாமல் பாஸ்டரும் சலிக்காமல் பேசுவார் விசுவாசிகளும் பிரமிப்போடு கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் நான் பார்த்துருக்கிறேன் நானும் அப்படி உட்காந்து கேட்டிருக்கிறேன் இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி குறைஞ்சி ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே கத்தருடைய வசனத்தை பேசி முடித்தாலே போதும் என்பதை போல இருக்கிறது விசுவாசிகள் அப்படி ஆகிட்டாங்க ஊழியர்கள் அப்படி வாங்கிட்டாங்க கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலைன்னா சபை என்னத்திற்கு சபை எதுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கா அந்த சபை முழுவதும் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது என்பது கிறிஸ்துவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அந்த வசனத்தில் தான் நமக்கு ஜீவன் இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள் அங்கே சொல்லப்படணும் இப்போ வார்த்தைகள் குறைக்கப்பட்டு வசனங்கள் குறைக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்திகள் குறைக்கப்பட்டு இன்றைக்கி எதை தொட்டாலும் ஒரே பாட்டு 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 எல்லாம் ஒரு கொண்டாட்டம் ஒரு களியாட்டம் நான் யாரையும் குறை சொல்லலை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி பிழைக்கிறவர்களுக்கு தான் ஜீவன் உண்டு என்று கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை தலைமை பொறுப்பில் உட்கார வைக்காத எந்த சபையும் உங்களை வளர்க்காது அதனால் நீங்கள் முதல்ல பார்க்க வேண்டியது கிறிஸ்து அந்த சபைக்கு தலைமையாக இருக்கிறாரா கிறிஸ்து என்ற வார்த்தை அந்த சபையை இயக்குகிறதா கிறிஸ்துவினுடைய சித்தத்தின்படியும் வார்த்தையின்படியும் தான் திட்டங்களும் தீர்மானங்களும் செய்யப்படுகிறதா அல்லது மனுஷீக சக்தியினால் மனிதர்களுடைய ஆலோசனையினால் அந்த சபை நடக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ இதற்கு தான் கர்த்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இது கிறிஸ்துவை அடையாளமாக கொண்டிருக்கிற ஒரு சபை எல்லாவற்றுக்கும் அவருடைய சித்தம் மாத்திரமே நிறைவேற்ற கவனமாக இருக்க வேண்டும் அந்த சபை கர்த்தருடைய ஊழியம் செய்கிறவர்களை அல்ல சித்தம் செய்கிறவர்களைத்தான் பரலோகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பரலோகம் எப்போவுமே யாரை ஏற்றுக்கொள்ளும் அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறவங்க அவருடைய வார்த்தையின்படி செய்கிறவங்க மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது அந்நாட்களில் அநேகர் வந்து கர்த்தாவை கர்த்தாவே உங்களுடைய நாமத்திலே நாங்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா வியாதிகளை குணமாக்கினோம் அல்லவா என்பார்கள் நான் அப்பொழுது அவர்களை பார்த்து உங்களை ஒரு காலம் நான் அறியேன் அக்கிரம சிகைக்காரரை அகன்று போங்கள் என்பேன் ஏன் கர்த்தர் சொல்கிறாரு பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்தவனே அல்லாமல் 
சும்மா கர்த்தாவை கர்த்தாவின் பேசிகிட்டு இருக்கிறவன் அதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் அப்போ சபை கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்தால்தான் சபையில் இருக்கிறவர்கள் அந்த சித்தத்தின்படி தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற முடியும் நீங்கள் இணைந்திருக்கிற சபையே கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு தூரமானதாகவும் புறம்பானதுமாக இருந்தால் நீங்கள் மாத்திரை எப்படி கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்ய முடியும் அதைத்தான் கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது அவரே சபைக்கு தலையாயிருக்கிறார் கொலசேரின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வாக்கியம் இப்படி சொல்லுது அவரே சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலையானவர் எல்லாவற்றுக்கும் முதல்வராயிருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மரித்தோரில் இருந்து உயிர் தெழுந்த முதல் பேருமானவர் அவர் கர்த்தர் சபைக்கு தலைமையாக இருக்கிறாரா கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் அந்த சபையை நடத்துதா கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி நடப்பதற்கு சபையை பயிற்றுவிக்கிறாங்களா சபை கர்த்தர் விதித்த பாதையிலே நடக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ரெண்டாவது காரியம் சபையை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த சபை ரட்சிக்கப்பட்டவர்களால் நிறைந்திருக்கிறதா அப்படின்னு பார்க்கணும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சபையில் அங்கம் வகிக்க வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தான் இருக்கணும் ஏன்னா கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை தான் கர்த்தர் சபையிலே சேர்த்து வந்தார் அப்போ சிலர் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் அனுதினமும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் சபையிலே சேர்த்து வந்தார் அப்போ சபை என்பது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சொந்தமான இடம் அப்போ ரட்சிக்கப்படாதவங்க உள்ளே போகக்கூடாதான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் சபையிலே கலந்து கொள்வது வேறு சபையிலே அங்கமாக இருப்பவர்கள் வேறு இந்த முறை எப்போ மாற்றப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா முதல்ல சபை ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல சபை ஆரம்பிக்கும் போது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தோடு தான் சபை ஆரம்பிக்கப்படும் அவங்க இருந்து தான் அந்த சபையை நடத்துவாங்க அதுக்கு பிறகு அடுத்த தலைமுறை வரும் பாருங்க அவங்க பிள்ளைகள் வருவாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகள் வருவாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மனைவி அவர்களுக்கு குழந்தை இப்படிலாம் வருவாங்க அதுக்குள்ளே இந்த சபை ஆரம்பித்தவங்களுக்கு வயசாகிரும் இந்த பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ரட்சிக்கப்படாவிட்டாலும் அவன் அந்த சபையிலே அங்கமாக இருந்து விடுவான் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு பிறகு ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் குறைந்து பாரம்பரியமாக வந்த தலைமுறை வழியாக வந்த மற்ற தலைமுறை அது ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் கூட அந்த சபையினுடைய பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்வாங்க சில சபைகளை நீங்கள் பார்த்தா நான் எந்த சபையும் பேரெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லலை எல்லா சபைகளிலும் கர்த்தரால் இயக்கப்படுகிற சபைகள் இருக்குது மனிதர்களால் இயக்கப்படுகிற சபையும் இருக்குது இன்றைக்கி பல சபைகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கமிட்டி அதில் சேர்மன் அதை நடத்தி கொண்டு போகிறவர்கள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அவர்கள் கர்த்தருக்கு கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் இருப்பாங்க அவர்கள் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்படாமல் அல்லது கர்த்தராலே ரட்சிப்பை கூட பெறாமல் அவர்கள் பக்க வழியாக வந்திருப்பாங்க எப்படி வந்தாங்க அவங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவருடைய தகப்பனார் அல்லது அவங்க தாத்தா அவங்க அந்த சபையில் ரட்சிக்கப்பட்டு அங்கமாக இருந்திருப்பாங்க அந்த குடும்பத்தில் பிறந்து விட்டோம் என்பதற்காக இவர் அந்த சபைக்கு போக 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 அப்படியே அந்த சபையில் அவர் மெர்ஜ் ஆகி இருப்பார் நாங்கள் மூணு தலைமுறை அங்கே இருக்கிறதுனால இந்த சபையில் இருக்கிற முக்கியமான போஸ்டிங் பதவி எங்களை தாண்டி யாருக்கும் போகக்கூடாது அப்போ இவர் ரட்சிக்கப்பட்டாரா ரட்சிக்கப்படலையா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாரான்னு தெரியாது அவர்களுடைய தகுதி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க இந்த சபையில் காலங்காலமாக இருக்கிறாங்க அவர் தகப்பனாக இருந்தார் அவருடைய தகப்பனாக இருந்தார் அதனால் இவர் வந்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் பெருக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் குறைந்து அந்த சபையிலே பல தலைமுறையாக இருக்கிறவங்க தான் நிரப்பியிருப்பாங்க ஒழிய ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ரொம்ப குறைவாக இருப்பாங்க அந்த சபைகளை நம்ம எப்படி அடையாளம் காண முடியும்னா ஒரு சாதாரண விஷயத்திற்கு உலக பிரகாரமான காரியத்திற்கு தலையை ஒட்டைக்கிற மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அந்த சபையிலே உண்மையிலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் வைத்து கொண்டு அவர்கள் தங்களுடைய பெருமையை பேசி கொண்டு அந்த சபை எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது எங்களையும் எங்களை சேர்ந்தவர்களையும் அல்லது எங்களுடைய இனம் ஜாதியை தாண்டி இந்த சபை இயங்காது அப்படின்னு அவங்க பெருமை பாராட்டுவாங்க சண்டை சச்சரவு போராட்டம் பிரச்சனை எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது நமக்கே சில நேரத்தில் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு வீடியோ பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு ஒரு சபை போதகர் அந்த சபை போதகர் வந்து ஒரு சர்ச்சு ஒரு பெரிய சர்ச்சு 
அது எந்த ஊர் சர்ச்சுன்னு தெரியல நான் யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன் அதில் ஒரு போதகர் அவர் நின்று ஆராதனைக்கு உண்டான காரியங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது இன்னொரு போதகரும் அவரோடு கூட சேர்ந்த ஆதரவாளர்களும் சபைக்குள்ளே நுழைஞ்சு சத்தம் போட்டு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஆண்கள் பெண்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க நடுவில் நடபாதை இருக்குது பாருங்கள் அது வழியாக கடந்து வந்து சண்டை போட்டு அந்த நடத்தி கொண்டிருந்த போதகருடைய அங்கியை பிடிச்சி இழுத்து அவரை கீழே தள்ளி கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளி கொண்டு வாசல் வரைக்கும் கொண்டு போனாங்க நான் பார்த்தேன் அது சர்ச்சு இன்னும் நம்ம சொல்லணும்னா நிறையா இருக்குது ஏன் இவ்வளோ துணிக்கரமாக எப்படி செய்கிறாங்க இங்கே ஒரு வேளை சண்டை போடணும்னா கூட ஒரு அட்லீஸ்ட் சாதாரணமாக இருந்தால் நீங்கள் பெருசாக ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ரட்சிக்கப்படாமல் கூட இருக்கலாம் அபிஷேகம் பெறாமல் கூட இருக்கலாம் ஒரு சாதாரண மனநிலையில் இருக்கிறவங்க கூட வெளியே வந்த பிறகு வேணால் சண்டை போட்டிருப்பாங்க சாதாரணமாக நாளுக்கு கூட வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் கூட பாருங்கள் கோயிலுக்குள்ளே அது தேவன் கடவுள் இருக்கிற இடம் அந்த நம்பிக்கை கூட இல்லாமல் இவங்க உள்ளே போய் ஒரு போதகரை கீழே தள்ளுவதும் அவர் என்ன செய்தார் எது செய்தார் அதெல்லாம் அப்புறம் இந்த உள்ளே போய் இந்த காரியத்தை செய்கிற அளவுக்கு துணிகரம் எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் இவர்கள் தேவ பயம் இல்லாதவர்கள் அவங்களுக்கு ஆலயம் என்பது ஒரு நிர்வகிக்க கூடிய இடம் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் இருக்காது பயம் இருக்காது சபையை எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கணும் சபைக்கு நாங்கள் தலைவராக இருக்கணும் நாங்கள் தான் பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது தகப்பனுக்கு சொந்தமானது அது கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானது கிறிஸ்து தான் தலைவராக இருக்கணும் அப்போ அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாத ஒரு கூட்டம் உள்ளே நுழைந்தா அந்த சபையில் எது வேணுமானாலும் நடக்கும் நீங்கள் அந்த சபை விசாரித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க நல்லா தான் இருப்பாங்க ஒரு எலெக்ஷன் வந்து அடிச்சுக்கிருவாங்க ரெண்டு அணியாய் பிரிந்து கொள்வார்கள் சர்ச்சு வளாகத்துக்குள்ளேயே மோதிக்கிருவாங்க கேள்விப்பட்டால் உடனே ஒரு கும்பிடு போட்டு அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்துடுங்க அது உங்களை கண்டிப்பாக வளர்க்காது நீங்கள் அங்கே அங்கமாக இருக்கிறீர்கள் என்று வெளியே சொல்லி கொள்ளலாம் ஒழிய அந்த சபை உண்மையிலே தேவனுடைய திட்டத்தையும் சித்தத்தையும் நிறைவேற்ற போதுமானது அல்ல அந்த சபையில் இருக்கிறவங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களான்னு பாருங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இது உள்ளே இருக்கிறாங்களான்னு பாருங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகள் அந்த சபையை நடத்துகிறவரை விட்டுருங்க அவரையும் சேர்த்து பாருங்கள் அந்த சபை உண்மையிலே தேவனுடைய சபை தேவன் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை தான் சபையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்தார் இந்த பக்க வழியில் வந்தவங்கெல்லாம் அதுக்கு பிறகு வந்தவங்க அவர்களுக்கு பிள்ளைகளாக பிறந்து ரட்சிப்பின் அனுபவம் எல்லாம் இல்லாமல் நம்ம பிறந்துட்டோம் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு கிறிஸ்தவனாக நம்ம வாழ்ந்து நாங்கள் பல தலைமுறையாக அங்கே இருக்கிறோங்கிறக்காக வேறு எந்த தேவத்துவத்தின் காரியமும் தெரியாமல் அதனுடைய ஆளுமையை அதிகாரத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று ஒரு கும்பல் உள்ள வந்துடும் அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு சபையில் இருக்கிறாங்களான்னு பாருங்கள் எப்படி பார்க்கறது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை எப்படி அறிந்து கொள்வது ஒரு சபையில் இருக்கக்கூடியவர்களில் மெம்பர்ஸ் விசுவாசிகள் சபையினுடைய பாஸ்டர் நிர்வாகம் செய்கிறவங்க இவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அதில் இருந்தால் அது தேவருடைய சபை வெறுமனே ஒரு கிறிஸ்தவ பேரை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் நாலு தலைமுறை ஏழு தலைமுறைன்னு பேசுகிறாங்கல்ல அவர்கள் அல்ல இது ஒரு தலைமுறையில் வருவதல்ல நான் ஒரு கிறிஸ்தவ வீட்டில் பிறந்து விட்டேன் என்பதற்காக நான் ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவன் அல்ல ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக ரட்சிக்கப்படணும் ஒவ்வொருவரும் எங்கள் அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டவர் அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டவர் சித்தி பெரியப்பா பெரியம்மா ரட்சிக்கப்பட்டாங்கிறக்கா நான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அல்ல நான் தனியாக ரட்சிக்கப்படணும் உங்கள் வீட்டில் தகப்பனார் டாக்டரு தாயார் டாக்டரு அவங்க சித்தி டாக்டரு மாமா டாக்டரு அந்த வீட்டில் பிறக்கிற குழந்தையும் டாக்டரா அது டாக்டராகி வரணுன்னா அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது மாதிரி ஒரு கிறிஸ்தவ வீட்டில் பிறந்து விட்டான் என்பதற்காக அவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல அவன் ரட்சிக்கப்படணும் அவன் கர்த்தரால் பாவ மன்னிப்பு பெறணும் கர்த்தருடைய பிள்ளையாக அவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாதவர்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவ சூழ்நிலையில் பிறந்ததுனால தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று நினைத்து கொண்டு உள்ளே வராங்க பாருங்க அவர்களால் நிரப்பப்பட்ட சபை ஆபத்தானது அந்த சபை உங்களை வளர்க்கவே வளர்க்காது உங்களையும் உள்ளே பிடிச்சி ஒரு குரூப்பில் சேர்த்துருவான் அது சபை உங்களையும் ஒரு அரசியலுக்குள்ள உள்ளே இருக்கிற சண்டைக்குள்ள பிரிவினைக்குள்ள உங்களையும் உள்ள கொண்டே பிரிச்சிருவாங்க அதனால் அந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் 
ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சபையிலே நிறைந்திருக்க வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை நாங்கள் எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சர்ச்சில் போகிறோம் அந்த சர்ச்சுக்கு போகிறவங்க சர்ச்சில் இருக்க விசுவாசிகள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவர்களுடைய அடையாளம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனை பார்த்தா அவர் ரட்சிக்கப்பட்டவர் என்பதை எதை வைத்து கண்டுகொள்ளலாம் யோவானுடைய சுவிசேஷம் எட்டு நாற்பத்தி ஏழில் இயேசுவே சொன்ன காரியம் தேவனால் உண்டானவன் தேவனுடைய வசனங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான் நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிராதபடியினால் செவி கொடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் யார் ஒருத்தன் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுத்து கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி நடக்க முற்படுகிறானோ தன்னுடைய இருதயத்தை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறானோ அவனை நீங்கள் நூறு சதவீதம் கர்த்தரால் பிறந்தவன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளலாம் கர்த்தரால் பிறந்த எவனும் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் பாருங்கள் இயேசு அதை சொல்லுகிறார் எப்படி கண்டுபிடிப்பது இவன் தேவனால் உண்டானவன் தேவனால் பிறந்தவன் என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழு யோவானில் சொல்லுது தேவனால் உண்டானவன் தேவனுடைய வசனங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான் அப்போ ஒரு சபை கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுத்தால் அது ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைந்த ஒரு சபை ஏன் அனுபவத்தில் பல வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னுடைய நினைவு சரியாக இருக்குமான ஒரு எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஆறு ஆகிய வருடங்களில் ஒரு சபைக்கு நான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் அப்போல்லாம் நிறைய இடங்களில் அப்படி வந்து ஊழியத்துக்கு போவேன் நான் ஒரு ஒரு சபைக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் அந்த சபையிலே நான் போய் செய்தி கொடுப்பதற்கு உட்கார்ந்துருந்தேன் உட்கார்ந்துருக்கும் போது முதல்ல பாட்டு பாடினாங்க பாடல் பாடும்போது எல்லாரும் ஆவியில் நிறைஞ்சு அல்லது கைதட்டி குதித்து ஆர்ப்பரித்து டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி அவங்க பாடினாங்க அதற்கு பிறகு சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் வாசாங்க காணிக்கை கொடுக்கும்போது ஒரு சாம கொடுத்தாங்க அடுத்து நான் பேசணும் நான் பேசுவதற்கு எழுந்து புல்பிட்டில் நிற்கிறேன் நின்றுட்டு இந்த ஒரு வசனத்தை பிரசங்க வசனத்தை வாசிட்டு நிமிந்து பார்த்தா எல்லாரும் சாஞ்சு தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு என்ன ஆச்சரியன்னா நான் ஒருவேளை பிரசங்கத்தை ஆரம்பித்து இது உண்மையிலே நடந்தது பிரசங்கத்தை ஆரம்பித்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா தூங்கினால் லாஜிக் இருக்குது நீண்ட நேரம் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் தூங்கினால் லாஜிக் இருக்கிறது பவுல் அப்போஸ்தலன் இப்படி தான் ரொம்ப நேரம் பேசி கொண்டிருந்த போது ஐதிகு என்ற ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்துருந்தான் அவன் நித்திரை மயக்கம் அடைந்து கீழே விழுந்தான் அதெல்லாம் கூட லாஜிக் இருக்குது என்னங்க பிரசங்க வசனத்தை ஆரம்பித்து நிமி நிமிந்து பார்த்தா தூங்குவானா அப்போ நான் பாஸ்ட்டு திரும்பி பார்த்தேன் என்ன செய்ய நீங்கள் பேசுங்க எப்போவுமே நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுற நேரத்தில் கொஞ்சம் தூங்குவாங்க அதனால் சுருக்கமாக முடிச்சுருவோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு வசனத்துக்கு செவி கொடுக்காத சபை ஒரு போதகர் ஒரு சபையை எப்படி பழக்கப்படுத்தியிருக்கிறார் பாருங்கள் என்னை பழக்கப்படுத்தினவர்கள் நாலு மணி நேரம் செய்தி சொன்னாலும் அதை கண்கொட்டாமல் கேட்கவும் குறிப்பெடுத்து கொள்ளவும் அதை ருசித்து பார்க்கவும் என்னை பழக்க என்னை பழக்கப்படுத்தி இருக்கிறாங்க நான் துவக்க காலத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட போது நான் போன சபையில் அப்படி தான் மூணு மணி நேரம் போதகர் பேசுவார் நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார் நான் அப்போ தான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசு அப்போ எங்கள் ராமநாதபுரத்திற்கு அவர் வந்து தேவ செய்தி கொடுக்க அவர்கள் அங்கே வந்திருந்தாங்க மூணு நாள் பிரசங்கங்க மூணு நாள் பிரசங்கம் தொடர்ந்து பிரசங்கம் மூன்று நாள் அந்த ஐயா பேசுகிறார் ஒரே வசனம் கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து செத்ததே ஆனால் அதிக பலனை கொடுக்கும் சாகாதிருந்தால் அது தனித்திருக்கும் ஒரு ஒரு செய்தி சொல்கிறார் அந்த செய்தியை கேட்ட எனக்கு ஆச்சரியம் ஏ இந்த வசனத்துக்கு இப்படியெல்லாம் அர்த்தம் இருக்குமா இதை குறித்து இவ்வளோ நேரம் பேச முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் பேசுகிறாரு பேசி கேட்டுட்டு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இவ்வளோ நேரம் பேச முடியுமா இந்த ஒரு சின்ன வசனத்தை வைத்து அந்த நேரத்தில் பேச முடிக்கும்போது சொல்கிறாரு நாளைக்கு இந்த வசனத்தை குறித்து இன்னும் மேலதிகமான விளக்கம் சொல்லு எனக்கு அப்படியே அவ்வளோதான் தாங்க முடியல நாளைக்கு இதுலேருந்து என்ன பேசுகிறதுக்கு என்ன இருக்குது இது எந்த ஆங்கிள்லேருந்து காட்டுவார் எந்த விஷயத்துலேருந்து அவர் பேசுவார் என்று எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அடுத்த நாள் குறித்த நேரத்துக்கு முன்னாலே போய் முன்னால் போய் இந்த கன்வென்ஷனில் உட்காந்துட்டேன் அன்னைக்கு பேசுகிறார் இன்னும் ஆச்சரியம் நேற்று தொட்ட எந்த பாயிண்ட்டையும் அவர் தொடலை இது உண்மையிலே நான் நான் கண்ணால் பார்த்தது காதால் கேட்டது அப்போ தான் நான் புது ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசு நான் எல்லாவற்றையும் குறிப்பெடுத்து கொண்டே வருகிறேன் அது செய்தி முடித்தோடனே வா ரெண்டு நாலு மூணு மணி நேரம் ஒரே வசனம் அந்த வசனத்தை விட்டு எங்கேயும் விலகலை அழகாய் பேசிக்கொண்டு போகிறார் 
பிரசங்கம் முடிக்கும் போது சொல்கிறார் நாளைக்கு இந்த வசனத்தை குறித்து இன்னும் சில முக்கிய விவரங்களை பேசுவேன் அவ்வளோதான் எனக்கு மயக்கமே வந்து விட்டது இவரை விட்டால் ஏழு நாளும் பேசுவார் போல் இருக்கிறது அவ்வளோ ஒரு வேத வசனத்தில் ஒரு கரை கண்ட ஒரு முக்கியமான கற்றோடைய வார்த்தையை பகுத்து பேசுகிற போதகர்கள் நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன் அதே மாதிரி என்னுடைய வாலிப பிராயத்தில் நான் ஊழியம் துவங்கி கொஞ்ச நாள் செய்து கொண்டிருந்த போது நான் சந்தித்த ஒரு தேவ மனிதர் பாஸ்டர் ஜீவானந்தம் அவர்கள் அவங்க ஒரு செய்தி எடுத்து பேசினா ஒரே ஒரு வசனத்தில் ரெண்டு வார்த்தை வைத்து கொண்டு ரெண்டு மணி நேரம் வியாகியானம் கொடுப்பார்கள் ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்த வசனத்தை இப்படிலாம் பார்க்க முடியுமா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தங்களுக்கு வெடிப்புள்ள தொட்டியை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் நாலு நாள் அந்த செய்தியை நான் கேட்டேன் ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த செய்திக்கு இப்படிலாம் விளக்கம் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு அப்போ கர்த்தோடைய வசனம் கேட்கும்போது எப்படி தூக்கம் வரும் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒருவேளை வசனத்தை நீண்ட நேரம் பேசினால் தூங்கினா கூட மன்னித்து விடலாம் நான் அப்போ தான் பிரசங்க வசனமே வாசிக்கிறேன் போதகர்கிட்ட கேட்டேன் கேட்டபோது அவர் சொன்னார் இங்கே அப்படி தான் பாட்டு நல்லா பாடுவாங்க நல்லா வந்து காணிக்க கொடுப்பாங்க டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவாங்க அந்நிய பாஷை பேசுவாங்க மணிக்கணக்கில் ஆனால் பிரசங்கம் பண்ணா அப்படி கொஞ்ச நேரத்தில் தூங்கிடுவாங்க அதனால் நானும் அதிகமாக ஒன்றும் அலட்டி கொள்வதில்லை பிரதர் நான் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் பேசிட்டு இது எங்கள் ஆராதனையை முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் பத்து நிமிஷம் பேசுறதுக்கு எதுக்குங்க என்னை அங்கே இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து கூட்டி கொண்டு வரணும்னு அன்றைக்கி நான் பேசவே இல்லை ஒரு ஜோம் பண்ணி நான் முடித்து விட்டு வந்து விட்டேன் இப்போ இது நம்ம பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நடந்த ஒரு காரியம் எங்களை பழக்கப்படுத்தினவர்கள் வேத வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய ருசியை காமிச்சு கொடுத்தாங்க வசனத்தில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதா நான் கண்டு பிரமித்த பல தேவ மனிதர்களை பற்றி என்னால் சாட்சி சொல்ல முடியும் நான் வாசித்த பல புத்தகங்களை குறித்து என்னால் சாட்சி சொல்ல முடியும் வசனத்துக்கு இடம் கொடுக்கலை வசனத்தை ஒருவன் ஆழ்ந்து கவனிக்கலை கேட்கலைன்னா அவன் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்று பொருள் அந்த வசனத்தில் கர்த்தருடைய அண்மையை ருசிக்கணும் கர்த்தர் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறத ருசிக்கணும் ஏன்னா அந்த வசனம் தானே கர்த்தர் அப்போ அந்த வசனத்தை நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் நேசித்தா எப்படி அதை நம்மால் வந்து உட்காந்து கேட்க முடியாமல் போகும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கிற சபை ஆபத்தானது அவர்கள் ரட்சிக்கவே படலை அப்போ அந்நிய பாஷை பேசுனானே ஆவில நிறைஞ்சி கீழே விழுந்தாங்களே எனக்கு அது தெரியல ஆனால் அவர்கள் கண்டிப்பாக ரட்சிக்கப்படலை ரட்சிக்கப்பட்ட எவனும் கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்குறான்னு நான் சொல்லலை ஒரு அப்போ சொல்ல சொல்ல ஏசு சொல்லியிருக்கிறார் அது அடையாளம் அந்த சபையில் இருக்கிறவங்க வசனத்தின் மேலே எவ்வளவு தாகமாக இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அப்படி இருந்தால் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ரெண்டாவது காரியம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய அடையாளம் நீதியை செய்வார்கள் தன்னை அறியாமலே பாருங்களேன் எது நியாயமோ எது நீதியோ அதுக்கு குரல் கொடுப்பான் இல்லை அந்த இடத்துல தப்பாக செய்கிறான் இந்த இடத்துல தப்பாக பேசுகிறான் இதுதான் நியாயம் இதுதான் நீதி இதுதான் வசனத்தின் சட்டம் என்று நீதிக்கு குரல் கொடுப்பாங்க நீதியான காரியத்தை செய்வாங்க ஒருவன் அநீதியான காரியத்தை செய்தா அவன் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்று பொருள் ஒன்று யோவானுடைய புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அவர் நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருப்பதால் நீதியை செய்கிறவன் எவனும் அவரில் பிறந்தவன் என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவனை எப்படி நீங்கள் அறிவீங்க அவன் நீதியை செய்கிறவனாய் இருக்கிற எவனும் அவரில் பிறந்தவன் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அப்போ அநீதியான காரியத்தை துணிகரமாக ஒருவன் செய்கிறான் சபைக்குள்ளே இருக்கிறான் அப்படின்னா அந்த சபை நம்ப தகுந்தது அல்ல ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட சபை நீதியின் பக்கம் நிற்கும் ஒரு பணத்தை காண்பித்தால் ஒரு காரியத்தை காமிச்சா உடனே கட்சி மாறி விடுவது தேவனுக்கு தூரமானவர்களை சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது ஏன்னா பணம் கொடுக்குறானா அல்லது அவர் அதிகாரத்தில் இருக்கிறாரா அவரை கொண்டு வந்து மேலே உட்கார வைப்பது இதெல்லாம் தேவன் விரும்பாத அநீதியான காரியங்கள் பல இடத்துல அப்படி நடக்கிறத பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஊரில் நான் போன ஒரு சர்ச்சு அன்றைக்கி மூணு நாள் கன்வென்ஷன் அவங்க என்ன செய்வாங்க மூணாவது நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபையிலே பேச சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிற எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் இருபத்தைந்து வருடத்துக்கு முன்னால் சம்பவங்கள் ஒரு சபை அந்த சபையில் மூணு நாள் கன்வென்ஷன் பேசி முடிச்சுட்டு நான் மூன்றாவது நாள் காலை ஆராதனையிலே செய்து கொடுக்குறேன் ஆராதனையிலே செய்து கொடுத்துட்டு நான் கொஞ்சம் அன்னைக்கு கடுமையாக பேசினேன் ஏன்னா அந்த சபையை பார்க்கும்போதே எனக்கு தெரியுது இதில் ரட்சிக்கப்பட்டவர் ரொம்ப குறைவு 
ஆனால் ஏதோ ஒரு ஒரு கூட்டம் நடத்தணுமேன்னு வழக்கத்தின்படி கூட்டத்தை வச்சுருக்கிறாங்க ஒழிய அந்த சபை கொஞ்சம் தூரமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது இருந்தாலும் என்னுடைய வேலையை நான் செய்யணுமே நான் ரொம்ப வைராக்கியமாக அன்றைக்கி பேசிட்டு முடிந்து நான் கீழே இறங்கி வருகிறேன் சபை வாசலை தாண்டுகிறேன் உள்ள பெரிய சத்தம் அட்டிக்கிற சத்தம் கேட்குது ஏதோ அவங்க இருக்கிற டேபிள்லாம் உடைகிற சத்தம் கேட்குது இதெல்லாம் உண்மையிலே நடந்தது எனக்கு ஆச்சரியம் என்னை கூட் என்னை பக்கத்தில் வந்தவங்ககிட்ட கேட்டேன் நான் என்ன தப்பாக பேசிட்டேன்னா ஏன் உள்ளே சண்டை போடுறாங்க இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வாங்கன்னு என்னை அந்த இடத்துலேருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு முயற்சி பண்ணுகிறார் எனக்கு ஒன்றும் புரியலை நம்ம ப நம்ம பேசின ஏதோ வார்த்தை அவங்களுக்கு ஒரு கோபத்தை உண்டாக்கி இருக்கலாம் சண்டை போடுறாங்க என்று ஏன்னா மறுபடியும் கேட்குறேன் நம்ம பேசின ஏதாவது காரியம் அவருடைய மனதை புண்படுத்தி அங்கே இருக்கிறவங்க என் மேலே கோபமானம் பேசுகிறாங்க சொல்லுங்கள் நான் மறுபடியும் போய் அவங்ககிட்ட அதற்குண்டான விளக்கத்தை கொடுக்குறேன்னு கேட்குறேன் இல்லை அது உங்களை பற்றி இல்லை வாங்க அப்படின்னு அழைத்து கொண்டு போய்விட்டார் அப்புறம் கொஞ்சம் நேங்கிழிச்சு அவர்கிட்ட வந்து கேட்குறேன் என்னங்க நடந்தது அப்படின்னு கேட்டேன் அங்கே சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற ஊழியர்கள் ஒரு டீம் இருப்பாங்க அந்த டீம் என்ன செய்வாங்கன்னா காணிக்கை எண்ணுவார்கள் முதல் முறை ஒரு நாள் என்ன செஞ்சுருக்கிறார் ஒரு அப்போ ஆயிரம் ரூபா நோட்டோ என்னமோலாம் ப அந்த புழக்கத்தில் இருந்தது அந்த நோட்டை வந்து காணிக்கை போட்டிருக்கிறாங்க காணிக்கை யாரோ ஒருவர் போட்டிருக்கிறார் ஒரு விசுவாசி போட்டிருக்கிறார் அந்த வாரத்தில் காணிக்கை எண்ணி இருக்கிறாங்க அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பண நோட்டு ஒரு பெரிய தொகை உள்ள பண நோட்டு காணவில்லை அதில் இவங்களுக்கு சந்தேகம் நான் தானே போட்டேன் இந்த காணிக்கை அது எங்கே போச்சு தெரியலையே அப்படின்னு யோசித்து அவர்களுக்குள்ளே பேசி கொண்டார்கள் நான் பேசின அந்த வாரத்தில் ஒருவர் தன்னுடைய கழுத்து செயினு சங்கிலி அந்த சங்கிலியை கலட்டி ஒரு தங்க சங்கிலி கலட்டி காணிக்கை பையில் போட்டிருக்கிறார் அதை போட்டவுடனே பார்த்துட்டாங்க பார்த்துட்டு அந்த கமிட்டியில் இதெல்லாம் நடந்தது உண்மையிலே அதை என்ன செய்தார்கள் காணிக்கை எண்ணும்போது அதை அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க அங்கே இருக்கிற அந்த டீமு ஒதுக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் பிரிச்சுக்கிருவாங்க போல் இருக்குது இது நமக்கு தெரியல அதை இப்போ என்னென்னா கை கலமாக பிடிச்சிட்டாங்க இது வேணும்னே தான் போட்டிருக்கிறாங்க செயினை இது நம்ம கைங்களாக பிடிக்கணும் உடனே அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த இடத்துல ஒரு நுழைந்தார் அங்கே ஒரு உள்ள ஒரு செயின் இருக்குமேனு கேட்டார் இல்லை ஒன்றுமே பார்த்தார்கள் நீங்கள் எழுதின கணக்கில் செயினை காணுமே அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை ஒன்று ஏதோ பேசுனாங்க உடனே அவர்களை பிடிச்சி அப்படியே நிற்க வச்சு சோதனை பண்ணி பார்க்கும்போது உள்ளே செயின் இருந்து எடுத்துட்டாங்க அதுதான் சண்டை உள்ளே எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இதில் நான் போய் பிரசங்கம் அதில் வந்து ஜபம் அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு ஆவி அபிஷேகத்தை பற்றி செய்தி தீர்க்க தரிசனம் எப்படி இருக்கும் வேதம் சொல் பாருங்கள் இது என்ன நீதி இது என்ன நியாயம் அப்போ இது இன்றைக்கி நேரத்தில் இல்லை ரொம்ப நாள் நடக்குது பிரதர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ கர்த்தருடைய சபையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் நியாயத்தை செய்யணும் நீதியான காரியத்தை செய்யணும் அப்படி நீதியான காரியத்தை ஒருவன் செய்ய தவறிவிட்டால் பணத்தினாலேயோ அதிகாரத்துக்கோ அவன் இடம் கொடுத்து நீதியான காரியத்தை செய்யலை அந்த சபை என்று சொன்னால் அந்த சபையில் இருக்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்படவில்லை ஏன்னா இயேசு தான் சொல்லியிருக்கிறார் நீதியை செய்கிறவன் அவரில் பிறந்தவன் என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஒருத்தன் நீதியை செய்யலைன்னா அவன் அவரிலே பிறந்தவன் அல்ல அடிச்சு நீங்க சொல்லலாம் அவனா அநியாயமா செய்கிறான் அநியாயமா பேசுகிறான் சபையில நல்ல பணம் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு நியாயம் ஏழைக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு இடத்துல ரொம்ப கோபம் வந்து விட்டது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு போதகர் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் சர்ச்சில் சபையில் அவர் என்ன பேசுகிறாரு அங்கே வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுடைய உடையை பற்றி பேசுகிறார் இந்த பிள்ளைகள் இப்படி உட்டம் போடுறாங்க ட்ரெஸ் போடுறாங்க அப்படி இப்படின்னு பேசுகிறார் ஆனால் அதே நேரத்தில் அதற்கு முந்தின வாரம் அதே சபையில் அந்த சபைக்கு உதவி செய்கிற வெளி தேசத்தைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டில் இருக்கிற இந்தியர்கள் சபையை விசிட் பண்ண வந்திருக்கிறாங்க அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அறகுற உடை அணிந்து ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க இந்த கீழே உட்கார்ந்துருக்கிற விசுவாசியை திட்ட முடிஞ்ச உனக்கு அங்கே மேடையில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்த்து சொல்ல முடியுமா அந்த வார்த்தை உங்களால் சொல்ல முடிந்தால் நீங்கள் நீதியை செய்கிறவர்கள் அப்படி தானே அர்த்தம் நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கிறேன் பேரோட சொன்னேன்னா நீங்கள் மனசு கஷ்டப்படுவீங்க நீங்கள் ஒரு ஏழையை பார்த்து அங்கே இருக்கிற ஒரு விசுவாசியை பார்த்து உங்கள் சர்ச்சில் இருக்கிற ஆளை பார்த்து இவ்வளோ நியாயந்து இருக்கிறீங்களே அதுங்க மேலே இருக்கிற வந்து உட்காந்துருக்குறாங்களே ஏன் அவனுக்கு அதே மாதிரி சொல்லுவீங்களா நீங்கள் ஒரு வசதி இருக்கிறவர் பணம் இருக்கிறவர் எங்கேயும் முகத்தாட்சினமெல்லாம் பேசுகிறான் பாருங்கள் அவன் தான் நீதியை செய்கிறவன் ஒரு சபை கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு இணங்கி நடக்கிற சபை வேறு எதுக்கும் வளைஞ்சி கொடுக்கக்கூடாது 
வசனத்தில் சொல்லுதே எளியவன் ஒருவன் சபைக்கு வரும்போது அங்கே போய் உட்கார்ந்துரு என்று சொல்லி அவனை புறம்பாக்குகிறீர்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் வரும்போது முதன்மையான இடங்களிலே அமர வைக்கிறீர்கள் இது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுதானே இன்னைக்கு நடக்குது அப்படி இல்லை எனக்கு அப்படி பேச முடியலனா ரெண்டு பேரையும் பேசாதீங்க ரெண்டு பேரையும் பேசாதீங்க ஏன் ஒரு சார்பில் பேசுகிறீங்க அது என்ன நியாயம் இப்படிப்பட்ட சபைகள் ஒரு பணத்திற்கும் அதிகாரத்துக்கும் வளைந்து கொடுக்கிற சபைகள் ரட்சிக்கப்பட்ட சபை அல்ல அப்படிங்கிற தெரியணும் மூணாவது காரியம் பாருங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டான் பாவத்தில் ஒருவேளை தெரியாமல் பாவத்தின் கரைப்பட்டால் கூட உடனே தன்னை கழுவி கொள்ளுகிறான் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஒன்னியோவான் புஸ்தம் மூணாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் பாவம் செய்தால் அவன் தேவனால் பிறக்கலைன்னு அர்த்தம் தேவனால் பிறந்தவனை போல தன்னை காண்பித்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அர்த்தம் வசனம் சொன்னால் அதுதானே உண்மை அதை தாண்டி என்ன அவன் பாவம் செய்தால் என்ன கேள்வி பாவம் செய்தால் அவன் தேவனால் பிறக்கவில்லை என்பதுதான் வசனம் கூறும் தீர்ப்பு பிறக்க வேண்டிய விதத்தில் அவன் பிறக்கலை அப்போ ஒரு சபையிலே பாவம் இருக்கிறது ஒரு சபையிலே இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் பாவத்தை குறித்து கவலையற்று இருக்கிறாங்க தங்கள் மன விருப்பத்தின்படி இருக்கிறாங்க சில இடங்களில் இப்போல்லாம் உள்ள சில நவீன சபைகளில் மேடையிலிருந்து கூட அருவறுப்பான சத்தங்கள் அருவறுப்பான பாடல்கள் அருவறுப்பான ஆராதனைகள் பாஸ்டரும் செய்கிறாரு ஜனங்கள் சேர்ந்து கைதட்டுறானே அப்போ இவைகள் துணிகரமாக இந்த பாவத்தை கொண்டு வந்து செய்கிறாங்களே அந்நிய அக்னியை உள்ளே கொண்டு வந்து நுழைக்கிறாங்களே வேதம் சொல்லுது அந்நிய அக்னியை கண்டித்து பேசுதே ஏன் அவங்க அப்படி செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் வேதம் சொல்லுது தேவனால் பிறந்திருந்தால் அவனுக்கு எது பாவம் எது பாவம் இல்லை என்று சரியாக தெரியும் பரிசு தாவியானவர் அதை அவனுக்கு சொல்லி இருப்பார் அப்போ இவன் தேவனால் பிறக்காதவன் ஒரு சபையே பாவத்தை குறித்து கவலையற்ற சபையாக இருந்தா அந்த சபை உங்களுக்கு ஏற்புடையது அல்ல அந்த சபையில் பாவம் இருக்கிறது அது உங்களுக்கு ஏற்புடையது அல்ல அடுத்து நாலாவது அடையாளம் பாருங்களேன் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அன்புள்ளவனாய் காணப்படுவான் ஒரு சபையில் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க இருந்தால் அவர்கள் அன்புள்ளவர்களாக இருப்பாங்க அது அடையாளம்னு கருத்தர் சொல்கிறாரு ஒன்று யோவான் நாலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் நான் இப்போ சொல்கிற எந்த அடையாளமுமே என் சுய விருப்பத்தின்படி நான் சொல்லலை நானா என் அபிப்பிராயத்தின்படி சொல்லலை சில சொல்லுவாங்க தேவனால் பிறந்தவன் முடிய ஷாட்டாக வெட்டுவான் மீச வைக்க மாட்டான் அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லலை வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அன்புள்ளவனாய் காணப்படுவான் அது அடையாளம் ஒன்னியோவான் நாலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பிரியமானவர்களே ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க கடவோம் ஏனெனில் அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறான் அன்புள்ளவன் எவனும் தேவனால் பிறந்தவன் அதுதான் தேவனால் பிறந்தவனுக்கு பேர் தான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அப்போ அவனுடைய அடையாளம் அன்புள்ளவன் ஒரு சபைக்குள்ளே போனீங்கன்னா சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களை அவங்க நேசிக்கிறத பார்க்கணும் உங்களுடைய காரியத்தை குறித்து அவர்கள் கவலைப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறத பார்க்கணும் அந்த சபை ஒருவரில் ஒருவர் ஐக்கியம் உள்ளதாக பார்க்கணும் வேதம் சொல்லுது அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிற சபையில் ஒரு அன்பு அங்கே உள்ளே இருக்கும் அடுத்த காரியம் பாருங்கள் ஆறாவது காரியம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் பிறனோடு ஐக்கியம் கொள்ளுவார்கள் கூட இருக்கிறவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவர்களோட ஐக்கியம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருப்பாங்க ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் மூணாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் சன் தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இதுவரைக்கும் இருளில் தான் இருக்கிறான் தன் சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் ஒளியிலே நிலை கொண்டிருக்கிறான் அவனிடத்தில் இடரல் இல்லை ஒன்னியோவான் மூணாவது அதிகாரம் பதினாலு சொல்லுகிறது நாம் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடினால் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் மரணத்திலே நிலை கொண்டிருக்கிறான் அப்போ ஒருவரில் ஒருவர் ஐக்கியமாக இல்லை சர்ச்சு உள்ளே நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்க நாலு குரூப்பாக பிரிஞ்சிருக்குது நாலு டீமாக இருக்குது இவரை சார்ந்தவர் அவரை சார்ந்தவர் அவரை சார்ந்தவர் சொல்லி ஒரு குரூப் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அப்படி அவர்கள் ஐக்கியம் கொள்ள முடியாமல் இருந்தால் அந்த சபை ஏற்புடைய சபை அல்ல 
ஏன்னா கர்த்தரால் ரட்சிக்கப்பட்டவன் உள்ளே இருந்தான்னா அவர்கள் ஐக்கியப்படுவார்கள் ஒருவரோட ஒருவர் ஐக்கியமாக இருப்பாங்க திடீர்னு அவங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் வரும் அவ்வளோ அட்டிச்சு நொறுக்கி இவரை கண்டால் அவருக்கு இப்படி தீ வைத்து எல்லாம் பேப்பரில் பார்க்குறமே நிறைய இடங்களில் இந்த சபை எப்படி உங்களை வளர்க்கும் ஒரு ஐக்கியம் கொள்ள முடியாதபடிக்கு சண்டை போடுறாங்களே இப்போ சபை நடத்துகிற ஊழியர்கள் இந்த பாஸ்டர் அந்த பாசம் சொல்லி சபைக்குள்ளே சண்டை போட்டாங்களே இவங்க இப்படி உங்களை நடத்துவாங்க அப்போ நல்ல சபை ஒருவரில் ஒருவர் ஐக்கியமாக இருந்து ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து அதுதான் வேதம் சொல்லுது ஒரு சபையில் நீங்கள் நல்ல சபையில் போனீங்கன்னா உங்களை கவனிப்பாங்க அவங்க ஒருவேளை நீங்கள் குறைவு பட்டிருந்தால் சுகவீனமாக இருந்தால் பாஸ்டர் வந்து விசாரிக்கணும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கவங்களே விசாரிப்பாங்க என்ன சிஸ்டர் ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்களே என்ன விஷயம் இல்லை எனக்கு குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை அதுக்கு தான் வந்தேன் வாங்க நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் பாஸ்டர்கிட்ட ஜோமன்னு சொல்கிறேன் அப்படி சொல்கிற சபை தான் உங்களை வளர்க்கும் அதை விட்டு முடிஞ்சோடனே முகத்தை திருப்பிட்டு போயிடுவாங்க எல்லோரும் யாரும் யாரோடும் பேச மாட்டாங்க நீங்கள் எங்கே போய் வெறுக்கு வெறுக்கு நிற்பீங்க அடுத்து நீங்கள் உங்களை யார் நடத்துவாங்க வேதத்தில் அதை தானே சொன்னது எபிரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் என்ன சொல்லுகிறது ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து நற்கிரியைகளை செய்யணும் நற்கிரியைகளை செய்யணும் சில சபைகளை நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் யாரை குறை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் நினைக்காதீங்க நடைமுறை அதுதான் சில இடத்துல பார்த்துருக்கிறேன் வெள்ளம் வரும்போது போய் சபையார் நின்று வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உதவி செய்வது ஃபோட்டோ எடுத்து போடுவாங்க ரோட்டோரத்தில் சாப்பிடாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு கொண்டு போய் சபையிலே சனிக்கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சு முடிஞ்ச உடனே போய் நாங்கள் சாப்பாடு பொட்டுலாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அதே சபையில் ஒரு ஏழை குடும்பங்கள் வந்திருக்கோம் அவங்கள கவனிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா தன் சபைக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு குடும்பத்தை கவனித்தா அதில் நமக்கு விளம்பரம் கிடைக்காது ஒரு தெருவோரத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு பிரச்சனையில் மாற்றி கொண்டவர்கள் வெளியே இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு செஞ்சால் நமக்கு ஒரு விளம்பரம் கிடைக்கும் அது வெள்ள நேரத்திலலாம் நம்ம நல்லா பாடுபட்டு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டால் அது அது நியூஸ் பேப்பரில் வரும் செய்தியில் வரும் சபைக்குள்ளே இருப்பாங்க ஏழைகள் எளியவர்கள் கடன் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லாமல் பஸ்ஸுக்கு வர்றதுக்கு வழி இல்லாமல் நடந்து வருகிறது இருப்பாங்க அதை கவனிக்க மாட்டாங்க வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுக்குள்ளும் யாவருக்குள்ளும் நன்மை செய்யப்படியுங்கள் முதல்ல உங்களுக்குள்ள நன்மை செய்யுங்க சபைக்குள்ளே கர்த்தருக்குன்னு எவ்வளோ காரியத்தை இழந்துட்டு வந்திருக்கிறான் லஞ்சம் வாங்க முடியாது திருட முடியாது கர்த்தருக்குன்னு உண்மையாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அவன் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறானே கவனிங்க ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து நற்கிரிகளை செய்து சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் அதுக்கு தான் சபை அப்போ அப்படிப்பட்ட சபையை உங்களால் பார்க்க நேர்ந்தால் கண்ணை முடிட்டு உள்ளே போய் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அந்த சபையில் இருக்கிறவங்க நீதியான காரியத்தை பேசுகிறார்கள் அதை நடத்துகிறவர்கள் நீதியின்படி நடக்கிறார்கள் பாவத்திற்கு விலகி இருக்கிறாங்க அவர்கள் பரிசுத்தத்தை நோக்கி நகர்த்தப்படுகிறார்கள் அந்த சபையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்படுகிறது அங்கே இருக்கிறவங்க கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நடுங்குறாங்க கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க கண்ணை முடிட்டு போய் சேர்ந்துருங்க அது கர்த்தரால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு சபை சின்ன சின்ன குறை இருக்கும் அதை விட்டுருங்க மனிதர்கள் நாலு பேர் இருந்தால் சின்ன குறை இருக்கும் அது இல்லை அதில் மேக்சிமம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க அந்த சபையில் அந்த சபை தான் உங்களை வளர்க்க போதுமானது இரண்டாவது காரியம் நமக்கு சொல்லுகிறது சபையானது நீங்கள் விரும்புகிற உங்களை வளர்க்க போதுமான சபையானது கிறிஸ்துவின் ஞானத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் போனீங்கன்னா அதில் கர்த்தரை குறித்த காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதம் அப்படி சொல்லுது எஃபேசியர்களின் நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஆகிய வசனங்கள் தேவன் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கொண்டிருந்த அநாதி தீர்மானத்தின்படியே உன்னதங்களில் உள்ள துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலம் இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டாக கர்த்தருடைய ஞானம் சபையின் மூலமாக தெரிய வரணும் நீங்கள் ஒரு இடத்துல சபைக்கு போனீங்கன்னா தேவனை குறித்த அறிகிற அறிவையும் கர்த்தருடைய ஞானத்தையும் அந்த சபை உங்களுக்கு கற்றுத்தரணும் கிறிஸ்துவை குறித்த ஞானம் நமக்கு ஏன் வேணும் அதனால் உண்டாகும் நன்மைகள் என்னென்னு ரெண்டு பேதிர்வின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்று நாலு ஆகிய வசனங்கள் சொல்லுகிறது தம்முடைய மகிமையினாலும் காரூணியத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே அந்த ஞானத்தினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தரளினதும் அன்றி அப்போ அந்த சபையில் கர்த்தருடைய ஞானம் தேவனை குறித்த ஞானம் வெளிப்படுத்தப்படணும் அது தேவனை குறித்து நமக்கு சொல்லணும் 
கர்த்தருடைய வசனத்தை பற்றி சொல்லணும் நித்திய ஜீவனை பற்றி சொல்லணும் பரலோகத்தை பற்றி சொல்லணும் இது ஞானத்தை எல்லாம் நமக்கு கற்றுத்தருகிற அறிவை அது நமக்கு வெளிப்படுத்தணும் ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது சபையின் மூலமாக கர்த்தர் அதை தெரிவிக்கும் முருட்டாக அப்படி தான் சொல்கிறார் எஃபேசியர் மூணு ஒன்பது அதில் என்ன சொல்கிறாங்க மூணு பத்தில் உன்னதங்களில் துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலம் தெரிய வரும் பொருட்டாக அப்போ சபையின் வழியாக தான் கர்த்தர் தம்முடைய ஞானத்தை தெரிவிக்க விரும்புகிறார் அப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தை ப்ராக்டிக்கலாக செய்யணும் ஒரு சர்ச்சுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க தொடர்ந்து ஒரு நாலு வாரம் போகிறீங்க ஒரு வாரத்தில் அந்த நாலு வாரத்தில் ஒரு மாதம் முடிஞ்ச உடனே நாலு சர்வீஸ் போயிருக்கீங்க அந்த நாலு சர்வீஸில் நீங்கள் கர்த்தரை பற்றி எவ்வளவு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாத என்ன காரியத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் சமீபத்தில் நான் பார்க்குற பல செய்திகளில் ஒரு மணி நேரம் ஒரு அரை முக்கால் மணி நேரம் தான் இப்போலாம் பிரசங்கம் அது ஒரு முக்கால் மணி நேர பிரசங்கத்தில் சிலர் தங்களை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க சிலர் தங்களுடைய ஊழியத்தை பற்றி பேசுவாங்க நமக்கு இது தேவை இருக்குது அது தேவை இருக்குது இந்த திட்டம் இருக்குது இதுக்கு காணிக்க தேவைப்படுது சர்ச்சு கட்ட வேண்டியிருக்கு கர்த்தர் ஒரு தரிசனம் கொடுத்து நூற்றம்பது கோடியில் சர்ச்சு கட்டுன்னு சொல்கிறாரு அது செய்யணும் இதை செய்யணும் தங்களை பற்றியே பேசுவாங்க அடுத்து கொஞ்சம் நேரம் தங்களுக்கு பிடிக்காத ஊழியர்களை பற்றி பேசுவாங்க ஒரு சபை கிறிஸ்துவை பற்றி பேசணும் இதை தான் நம்ம போய் தெரிஞ்சிட்டு வருவோம் அங்கே உட்காந்து நமக்கு செய்தி நேரம் அவ்வளோதான் செய்தி நேரம் செய்தியில் என்ன சொல்கிறீங்க அது நீங்கள் பார்க்கணும் செய்தியில் என்ன சொல்கிறீங்க யாரை பற்றி சொல்லுகிறீர்கள் ஒருவர் ஒருவர் குறைத்து பேசுவதா குறை சொல்லுவதா இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் வருகிற விசுவாசிகளை கேலி பண்ணி கிண்டல் பண்ணி பேசுகிறாங்க வருகிற கி தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவங்கள வளர்க்கக்கூடிய பொறுப்பு தானே உனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அவர்களுக்கு சொல்லி தருகிற பொறுப்பு தானே கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு நாலு வாரம் ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இந்த நாலு வார செய்தியில் கிறிஸ்துவை பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் பேசப்பட்டது நீங்கள் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி எழுதணும் எவ்வளோ நேரம் இன்றைக்கி கிறிஸ்துவை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் எதை பற்றி பேசினாங்க தங்கள் பிரதாபங்களை பேசினார்களா அல்லது தங்கள் ஊழிய திட்டங்களை பேசினாங்களா அல்லது யாரையாவது திட்டி பேசினாங்களா அப்படின்னு இதுவும் வந்திருக்கிற ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அவ்வளவோ இருக்குது அதை விட்டு விட்டு ஒருவேளை அவங்க நேரம் தவறி வந்திருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு மேடையிலேருந்து பரியாசம் பண்ணி கேலி பண்ணி திட்டி மொத்தத்தில் எனக்கு கர்த்தரை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க கர்த்தரை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க நான் இவ்வளோ நேரம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்துருந்தேனே ஒரு ஆள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வருகிறான்னு சொன்னால் அவனை தனியாக கூப்பிட்டு பேசுங்க அவனை திட்டுவதற்கு நீங்கள் மேடையில் திட்டினா நாங்கள் முந்நூறு பேர் காத்திருக்கிறோமே நாங்கள்லாம் அந்த நேரத்தை இழப்பதா எல்லாருமே அப்படி வந்தோம் நாங்கள் அப்போ கிறிஸ்துவை பற்றி நாங்கள் என்ன தெரிந்திருக்கிறோம் இவங்கள திருத்த முடியாது நீங்கள் தான் விலகி கொள்ளணும் நீங்கள் பாருங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு சபைக்கு போகிறேனே அந்த சபை கிறிஸ்துவை பற்றி எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது இயேசு வந்தார் நின்றார் பேசினார் ரத்தம் சிந்தினார் மறித்தார் உயிர்த்தம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் கிறிஸ்துவனுடைய அனந்த ஞானம் கிறிஸ்துவை குறித்த ஆழ்ந்த சத்தியங்கள் இனி எவ்வளோ விஷயம் இருக்குதே அதை பற்றி நீங்கள் என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் இந்த மாதத்தில் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே உங்களுக்கு தெரியாத எந்த காரியத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை பார்த்தா பஞ்சு மிட்டாய் கையில் பிடிச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இருக்காது அதே போல தான் இருக்கும் அது உங்களை வளர்க்க போதுமானது அல்ல கர்த்தர் சபையின் மூலம் தம்முடைய அனந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் அந்த ஞானம் தேவ பக்திக்கும் ஜீவனுக்கும் வேண்டிய எல்லாவற்றையும் நமக்கு தந்திரல போதுமானது அந்த ஞானம் வெளிப்படாவிட்டால் நீங்கள் தேவ பக்திக்கும் நித்திய ஜீவனுக்கும் தேவனுக்கும் ஏற்ற எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த சபை வேண்டாம் அப்போ கர்த்தர் அந்த சபை கர்த்தரை பற்றி அறிவிக்க முற்படணும் நான் சொன்னேன் எங்களை வளர்த்த சபைகள் நான் பார்த்த சில போதகர்கள் அவங்க பேசின செய்திகள் கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு அறிவித்தது தேவன் மேலே ஒரு அச்சத்தை உண்டாக்கினது தேவன் மேல் ஒரு அன்பை உண்டாக்கினது நீதியை குறித்து ஒரு காரியத்தை கற்பித்தது அதுக்கு அவங்க வந்து கர்த்தருடைய வசனத்தை வசனத்தோடு இணைத்தவர்கள் பேசும்போது பிரமிப்பை உண்டாக்கினது கர்த்தருடைய வார்த்தை இதெல்லாம் இருக்குதான்னு சொல்லி நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் நீங்கள் போகிற இடத்துல என்ன தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் பாருங்க இயேசுவை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்க வெறும் கொண்டாட்டமும் வெறும் ஆட்டம் பாட்டம் மாத்திரம் பத்தாது அது உங்களை வளர்க்க போதுமானதல்ல 
அது அந்த நேரம் உங்களை உற்சாகப்படுத்தும் அவ்வளவுதான் கிறிஸ்துக்குள்ளே நீங்கள் பலம் அடையணும்னா கிறிஸ்துனுடைய ஞானமானது சபையிலே வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆராதனைக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் வைத்து கொள்ளுங்கள் அவர் பிரசங்கம் பண்ண நாலு வாரத்துக்கு நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நான் கேட்ட செய்தியிலே கிறிஸ்துவை பற்றின ஞானம் எனக்கு எது போதிக்கப்பட்டது நான் எது புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு புதிய விஷயத்தை யார் எனக்கு சொன்னாங்க அதை பாருங்கள் அது சொன்னால் நீங்கள் அந்த சபையை நம்பலாம் ஏனென்றால் கர்த்தர் தாமே அந்த சபையிலே தம்முடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்தாத சும்மா போனோடனே அது வழக்கம் போல் ஆராதனை செய்து அனுப்புகிற சபை வறண்ட சபை உங்களை எப்படி வளர்க்கும் வளர்க்காது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நாலாவது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபையிலே நான்கு ஊழியங்களும் செயல்படுத்தப்படும் கர்த்தர் கண்டிப்பாக ஒரு சபையில் நாலு ஊழியத்தை ஏற்படுத்துவார் ஆனால் எங்கள் சபையில் நாலு ஊழியம் இல்லைன்னு சொன்னாலே நான் எளிமையாக சொல்கிறேன் அந்த சபையிலே சுயம் இருக்கிறது சுயம் இருந்தால் தான் நாலு ஊழியமும் அதில் இரு ஐந்து ஊழியமும் அதில் இருக்காது கர்த்தர் பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே போன நேற்றைய தினம் சந்தித்த போது சொன்னேன் ஒரு மனிதனை உருவாக்குவதற்கு ஐந்து ஊழியங்கள் தேவைப்படுகிறது ஐந்து ஊழியங்கள் அவங்களுடைய சர்வீஸ் தேவைப்படுது அந்த ஊழியங்களை கர்த்தர் சபையில் ஏற்படுத்தினார் ஆனால் இன்றைக்கி சபைகளில் ஐந்து ஊழியங்கள் இருப்பது இல்லை ஐந்து ஊழியங்கள் கொண்டிராத சபைகள் அல்லது ஐந்து ஊழியத்தை செய்யாத ஐந்து ஊழியர்களை விட்டுருங்க அது விட்டுருங்க ஒரு ஐந்து ஊழியர்கள் இல்லாவிட்டால் கூட பரவாயில்ல அஞ்சு ஊழியம் இருக்கணும் ஒருவரே ரெண்டு ஊழியத்தை கூட செய்யலாம் ஒரு பாஸ்டரே மூணு ஊழியம் செய்யலாம் ஆனால் ஐந்து ஊழியங்கள் ஊழியர்களால் நிரப்பப்படாத சபை நம்மை கிறிஸ்துவின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற வளர்ச்சியை அடைய வைக்க முடியாது அப்போ அந்த சபையில் அந்த ஐந்து ஊழியங்கள் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சா நமக்கு நீங்கள் ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த சபையில் சுயம் இருக்கிறது கிறிஸ்து இருந்தால் அந்த அஞ்சு இருக்கும் சுயம் இருந்தால் அது இருக்காது இதுதான் சிம்பிள் லாஜிக் எப்படி சுயம் அந்த சபையை நடத்துகிறவர் ஒரு போதகராக இருக்கலாம் ஒரு பிஷப்பாக இருக்கலாம் அவர் இந்த ஐந்து ஊழியங்கள் கர்த்தர் சபையில் ஏற்படுத்தினார்னு போட்டிருக்குல்ல அப்போ ஒரு சபைங்கும் போது கர்த்தர் கண்டிப்பாக ஏற்படுத்த முயற்சித்திருப்பார் இவர் தம்முடைய சுயத்தினாலே எங்கே இவங்கெல்லாம் எந்திரிச்சு வந்துட்டா எனக்கு மரியாதை இல்லாமல் போயிருமோ அல்லது நான் ஐந்தில் ஒருவராய் கருதப்பட்டு விடுவேனோ என்று கருதி இந்த ஊழியர்களை அடக்கி போடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இனி பேசக்கூடாது நீ போய் வெளியே சுவிசேஷன் சொல்லக்கூடாது நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு குரூப்பாக போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்க அப்புறம் போகக்கூடாது ஏன்னா அவங்க எழும்பினால் நாளைக்கு என்னுடைய சுயத்துக்கு என்னுடைய மரியாதைக்கு இழுக்க வந்துருமோன்னு ஒருவேளை அந்த ஊழியர் நினைக்கலாம் இன்னொரு பக்கத்தில் கர்த்தர் ஏற்படுத்தின ஐந்து ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்கள்ல அவர்கள் நினைக்கலாம் சுயமாக என்ன செய்யலாம் ஒரு பாஸ்டருக்கு கீழே நாங்கள் இருந்து எவ்வளோ சுவிசேஷ ஊழியம் செய்தாலும் சபைக்கு தானே அந்த கிரெடிட் போகும் இதுவே நான் வெளியே போய் இயேசு நிற்கிறாரு இயேசு நடக்கிறாரு இயேசு பார்க்குறாருன்னு ஏதாவது ஒரு பேரை வைத்து கொண்டு தனியாக ஒரு சுவிசேஷ ஊழியத்தை ஆரம்பித்து நானே கூட்டங்களை நடத்தி நான் வெளியே போனால் அந்த மரியாதை அந்த மதிப்பு அந்த காணிக்கை ஜனங்களுடைய அங்கீகாரம் எல்லாம் எனக்கு கிடைக்குமே அப்படின்னு ஒரு சுயம் அவங்களுக்குள்ளே வரலாம் அப்போ என்ன செய்வாங்க சபைக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டேன் நான் வெளியே போகிறேன்னு போவாங்க யாரோ ஒருவருக்குள்ள மொத்தத்தில் அந்த சபைக்குள்ள சுயம் இருக்கிற சபையில் ஐந்து ஊழியம் இருக்காது அது அது நடத்துகிற அந்த போதகருக்கு இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் எழுப்புகிற அந்த ஐந்து ஊழியர்களுக்கு இருந்தாலும் சரி அங்கே அது இருக்காது உடனே அவர் தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுவார் தனியாக ஒரு அமைப்பை வைத்து கொள்வார் அதில் சுவிசேஷன் நாங்கள் போய் சொல்லுகிறோம் சொல்லுவார் அல்லது தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏதோ ஒரு காரியத்தை அவங்க செஞ்சு தங்களுக்குன்னு ஒரு காரியத்தை உருவாக்கி கொள்வார்கள் அதுக்கு பிறகு இந்த சபைக்கு வரமாட்டாங்க ஏன்னா எனக்குன்னு இப்போ ஆட்கள் வந்துட்டாங்க எனக்குன்னு ஜனங்கள் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஏன் இன்றைக்கு சபைக்குள்ளே இந்த ஐந்து ஊழியங்களும் இல்லை ஏன் இந்த சபைகளுக்குள்ளே இந்த ஐந்து ஊழியங்கள் ஒரே இடத்துல இருப்பதில்லை கர்த்தர் சபையில் தானே ஏற்படுத்தினார் யார் இதை துரத்தினது நம்முடைய சுயம்தான் அதை துரத்துகிறது அந்த அழைப்பு பெற்றவர்கள் அந்த வேலையை செய்ய முடியாமல் தடுத்திருப்பாங்க அல்லது அழைக்கப்பட்டவர்கள் உலகத்தின் மேல் பிரியம் வைத்து பிரிந்து போயிருப்பார்கள் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கும் அப்போ அந்த சுயம் உள்ள சபையில் தான் ஐந்து சர்வீஸ் இருக்காது அப்படி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் இந்த ஒருவர் நடத்துகிற அல்லது ஒரு ஒன் மேன் ஷோ இருக்கக்கூடிய சபையில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி என்பது 
கிடைக்காம போயிரும் கடைசியா ஒரு காரியம் பாருங்கள் சபையானது தரிசனமும் தேவ நடத்துதலும் உடையதாக இருக்கணும் அவங்க ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தேவனுடைய நடத்திப்புக்காக முதல் நூற்றாண்டில் காத்திருந்தாங்க ஆண்டவர்கிட்ட காத்திருந்தாங்க கர்த்தர் பேசினார் பேசுனது இவங்க கேட்டது அப்போ அதில் தேவனுடைய தரிசனம் இருக்கணும் ஒரு சபையில் கர்த்தர் அதை நடத்துகிறாரான்னு பாருங்க கர்த்தருடைய ஊழியத்து நிமித்தம் வர்ணபாவையும் பவுலையும் பிரித்து விடுங்கள் கர்த்தர் சொல்கிறாருங்க அப்போ சிலர் பதிமூணாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வருஷனம் அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து உபவாசித்து கொண்டிருந்த போது வர்ணபாவையும் சவுலையும் நான் அழைத்த ஊழியத்திற்காக பிரித்து விடுங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவுளம் பற்றினார் அப்பொழுது உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள் ரெண்டு பேரும் சம அளவில் ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல போய் ஏன் அந்த ஊழியத்தை செய்யணும் ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக தனித்தனி ஏரியாக்களுக்கு போனால் இன்னொந்த ஊழியம் வளருமேன்னு பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசினார் பேசின உடனே அவர்கள் அதை கீழ்ப்படிந்தார்கள் அப்போ முதல் நூற்றாண்டு சபை கர்த்தருடைய தரிசனம் பெற்ற சபை கர்த்தருடைய நடத்திப்பை பெற்ற சபை கர்த்தருடைய நடத்திப்புக்காக காத்திருந்த சபை அப்படி இருக்கணும் உங்கள் சபை நீங்கள் போகிற சபை எந்த விஷயத்திலும் அவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை தான் நாடினார்கள் நாலு பேர் கூடி உட்கார்ந்து டேபிளை போட்டு பேசி ஒரு காரியத்தை செய்யாமல் கர்த்தர் இதை பற்றி என்ன சொல்லுகிறார் என்று தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க காத்திருந்தாங்க அப்போஸ்தலுடைய புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ஆகிய வசனங்கள் சொல்லுகிறது அப்பொழுது அவர்கள் யுஸ்து என்னும் மறு நாமமுள்ள பர்சபா என்கிற யோசேப்பும் மத்தியாவும் இவர் இவர்கள் இரண்டு பேரை நிறுத்தி தேவனுக்கு முன்னால் சீட்டு போட்டு பார்த்து கர்த்தர் யாரை காட்டுகிறார் என்பதை கர்த்தருடைய ஆவியை கொண்டு தீர்மானித்து கொண்டார்கள் தாங்கள் சுயமா எதையுமே அவங்க செய்யலை அப்படிப்பட்ட சபை தான் உங்களை வளர்க்க போதுமானது அது தேவனுடைய நடத்திப்புக்கு காத்திருக்கணும் கர்த்தருடைய தரிசனத்தை பெற்ற சபையாக இருக்கணும் எந்த ஒரு தீர்மானமும் முடிவும் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே செய்யப்பட்டதாக இருக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த காரியத்தின்படி ஒரு மனம் அந்யோன்யம் இருக்க வேண்டும் சபையில் ஒரு மனமும் அந்யோன்யமும் பாருங்கள் அவங்க வந்து ஒரு குடும்பமாக இருப்பாங்க ஒரே குடும்பத்தை போல முதல் நூற்றாண்டு திருச்சபையில் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு அவர்கள் அப்போஸ்தலுடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்குதலிலும் ஜபம் பண்ணுகிறதிலும் உறுதியாக தரித்திருந்தார்கள் அப்போ அவங்க எல்லாம் ஒன் இது இப்போது நமக்கு சாத்தியம் இல்லை இருந்தாலும் அவர்கள் ஒருவருடைய குறைச்சல ஒருவருக்கு உதவி செய்து அந்யோன்யமான தங்களுடைய ஐக்கியத்தை வளர்த்து கொண்டிருந்தாங்க இது ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சபைக்கு அடையாளம் அது அப்படிப்பட்ட சபை இருந்தா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சபையை தேர்வு செய்யலாம் கருத்துடைய வேதம் அப்படி சொல்லுது அடுத்து கடைசியாக ஒரு காரியம் என்ன சொல்லுதுன்னா சபையானது ரட்சிப்புக்கு எதுவாக இயங்க வேண்டும் உங்கள் சபை ரட்சிப்புக்கு எதுவாக இயங்குதான் பாருங்க அந்த சபை தனக்குள்ளே இருக்கிற ஜனங்களை வழக்கு தான் பாருங்க ஒரு மூணு வருஷம் அந்த சபைக்கு போகிற ஆளை கவனித்து பாருங்கள் அவர் அப்படியே சும்மாவே உட்கார்ந்துருக்கிறாரா அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி தெரிதான் பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற விசுவாசிகள் நாளுக்கு நாள் வருஷத்துக்கு வருஷம் வளர்வதை கண்டால் அந்த சபை உங்களை வளர்க்கும் அந்த சபை இயங்கி கொண்டே இருக்கணும் ரட்சிப்பு கேதுவா அந்த சபையிலே நாளுக்கு நாள் புதிய ஆத்துமாக்கள் வந்து சேர்க்கப்படணும் வேறு சர்ச்சுக்கு போகிற ஆளை கொண்டால் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது புதிய ஆத்துமா பாவத்திலிருந்து விக்கிரகங்கள் நடுவிலிருந்து இருளில் இருந்து மீட்கப்பட்ட புதிய ஆத்துமாக்கள் சபையில் வந்து சேர்க்கப்படணும் அந்த சபை பெரிய கொண்டே வருதான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி வந்தால் அந்த சபை ரட்சிப்பு கேதுவாக இயங்குகிறது என்பதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் வருகிறவர்கள் வந்தவண்ணமாகவே இருக்கிறாங்களான்னு நீங்கள் கவனிக்கணும் அவர்களுடைய வளர்ச்சியிலே மாற்றம் தெரிகுதான் பார்க்கணும் அப்படி இருந்தால் அந்த சபை நீங்கள் பின்பற்ற தகுந்த ஒரு சபை என்பதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் அது கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற இத்தனை அடையாளங்களின்படி சபையை தேடினா இப்படிலாம் சபை இருக்குமாங்கன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம பார்வையில் படல் அவ்வளோதான் சாத்தான் அவைகளை வந்து மடக்கி போடுவதற்கு வேறு ஆர்ப்பரிக்கிற சபைகளின் சத்தத்தை எழுப்பி இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் தேடினால் கட்டாயம் கண்டுபிடிப்பீங்க அதை எப்படி கர்த்தர் வந்து வச்சுருக்காமல் இருப்பார் நமக்கு தெரியல 
நம்ம தேடுவதிலே சோம்பேறித்தனப்பட்டு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறது போதும்னு சொல்லி நம்மை நாமே திருப்திப்படுத்தி கொள்ளுகிறோம் அப்படி எந்த ஒரு காரியம் வராமல் நல்ல சபையை தேர்ந்தெடுங்கள் அந்த சபை உங்களை வளர்க்க போதுமானது அந்த சபை உங்களுக்கு முக்கியமானது இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுகிறது இல்லை கர்த்தருக்கு ஏற்ற கனியை கொடுத்து கர்த்தருடைய வருகையிலே நீங்கள் காணப்படுவீர்கள் கர்த்தர் இதைத்தான் உங்களிடத்துல சொல்ல விரும்புகிறான் நாம் அடுத்த முறை சந்திக்கும்போது வேறொரு புதிய செய்தியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக ஆமே subscribe to jesus redeems youtube channels and click the notification bell watch jesus redeems programs on comforter digital tv in tamil hindi kannada and telugu languages log on to www.comfortertv.com comforter tv also available on amazon roku android tv and apple tv apps Listen to our 24/7 Comforter Tamil radio broadcast at www.comforter.fm. Download Comforter TV and radio apps today. Subscribe to Evangel OTT and watch live TV channels, Christian short films, talk shows and videos. Follow Jesus Redeems programs on all social media platforms. Download Jesus Redeems mobile app and get updates about our various facets and ministries. Let's spread the revival fire.